இருக்காது ஏப்ரல் ஏத்து குடீவினிங் சுந்தர் ராய் சார் என்ன <laughs> 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 செல்லப்பா சார் ராய மாலைய வணக்கங்கள் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கௌரிசங்கர் சார் வணக்கம் நீங்க கூப்பிட்டேன் முதல்ல நான் சொன்னேன் வந்தது குரல் ஓ அப்படியா டாக்டர் சாருக்கு தான் ஃபைனல் ரீடிங் கொடுக்குறாரு போட்டு வணக்கம் சார் வேற ஏதோ கையில் புதுசாக வச்சிருக்காரு ஓ சார் நம்ம ஃபைனல் ரீடிங் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் எந்த ரீடிங் கொடுத்தாலும் நம்ம சொல்ல போகிறதுனா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு போகிறது கதை தெரிஞ்சு சொல்ல வேண்டியது ஒரு நாரை வந்து இறைவனை தொழுததாக திருநாரை ஊர்னு ஒரு ஊரே இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்படியா <laughs> 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 சிறுகதைகள் தெரியல 
அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு குவிகம் மூலியம்னு வேறு குவியத்துலேருந்து இப்போ நாலஞ்சு பேர் தான் தெரியாது மீதி மீதி யாருமே தெரியாது புக்கு எழுதினவர் ரிலீஸ் பண்ணுறவர் அங்கே வாழ்த்துகின்றது கீழாம்பூர் தெரியும் மீதி யாரையும் தெரியாது ஸோ அப்புறம் வரவேற்புரை மட்டும்தான் ராஜாமணி பண்ணிட்டு வந்து உட்காந்துருக்கோம் அப்புறம் உட்காந்து ஒரு ஃபுல் ஃபுல்லாக மீட்டிங்லாம் போனோம்னா ஒரு ஈவினிங் ஃபுல்லாக போயிட்டு எதுவுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்கிறது பர்சனலாக யூ டோன்ட் ரைட் ரீட் அதுக்கெல்லாம் டைமே இல்லை அதுவும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் த்ரீ வீக் த்ரீ ஓ கிளாக் வரையும் போயிடுது என்னோட ப்ரொஃபஷனில் ஸோ பையனுக்கு டிஃபிகல்ட் அஃப்ளேட் நிறைய இது அட்டம் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது நீங்க ஈவினிங் வச்சுக்கலையா சார் உங்க அவ்வளவுதான் ஈவினிங் வச்சுனா நீங்க என்ன மறந்துட வேண்டியதுதான் இல்ல அதான் கேக்குறேன் ஜெனரலா நிறைய பேர் ஈவினிங் வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஈவினிங் வச்சுட்டு இருந்தேனா இப்பதான் கொரோனாக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் போறது மார்னிங் ஒரு நைன் தேர்ட்டிக்கு போனேன்னா மூணு மணி ரெண்டரை மூணு மணிக்கும் ஒர்க் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் கம்பல்சரியா வீட்டுல இருக்குதுன்றது டிசைட் பண்ணு வணக்கம் ராஜாமணி சார் வணக்கம் 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 ராஜாமணி வணக்கம் தாயம் அல்ல அம்மாவும் அல்ல பாண்டிச்சேரி அரவிந்த் ஆசிரமத்துல மதர்னு அவங்கள கூப்பிட்டாங்க ஆட்டோ ரிக்ஷாக்காரங்க எல்லாம் வந்து அவங்கள மதரம்மா மதரம்மான்னு கூப்பிடுவாங்களா அதேதான் கேட்டு கதவு ஷாப்பு கடை தான் ஆமா பட் இது இந்த தாயமாங்கிற பேர் வந்து ரொம்ப நார்மலா நிறைய இடத்துல நான் கேள்விப்படுறேன் ராதிகா மேடம் நடிச்ச ஒரு சினிமா சீரியல் கூட தாயம்மா இதுன்னு வருது வரப்போடுது அடிக்கடி பேர மாத்திக்க இலக்கியம் வரமாட்டேங்குது ஒரு நிமிஷம் ஆகே வீடு மாத்திட்டீங்களா இல்ல இல்ல அதான் ஒண்ணு கிடையாது இப்ப கம்மியா இருக்கா பின்னணி பின்னணி ரொம்ப தெளிவா இருக்கு தெளிவா இருக்கு பின்னாடி பார்த்தா நாகேஷ் மாதிரி இருக்கு நாகேஷோட ஒரு சீரியல் நடிச்சாருல சார் அந்த போட்டோ நினைக்கிறேன் அதுல வந்து ஒரு இது குரூப் போட்டோ கூட்டம் <laughs> 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 
எல்லோருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு இப்பதான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கூட சொல்லியிருந்தேன் இப்படி ஒரு கதை விமர்சனம் கதை இதனுடைய ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நானும் என்னுடைய கதையும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கு நான் மிக மிகவும் நன்றி கடமைப்பட்டுள்ளேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு முதல்ல என்னை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்தியன் பேங்க்ல சீனியர் மேனேஜராக இருந்து ரிட்டையர் ஆனவன் என்னோட கூட ஒர்க் பண்ணவங்க வந்து அழகி சிங்கர் நம்ம நகேந்திர பாரதி எல்லாரும் எழுதணுங்கிற ஆவல் வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் எனக்கு வந்தது நான் வந்து சின்ன வயசில் அஃப்கோர்ஸ் நான் என்னுடைய கதை இந்த கதை புத்தகத்தினுடைய முன்னுரையிலே சொல்லி இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து முதல்ல வந்து என்னுடைய ஆர்வம் வந்து நாங்கள் எட்டாவது ஒம்பதாக படிக்கும்பொழுது கல் கல்கியினுடைய பொன்னியின் செல்வன்லேருந்து ஆரம்பித்தது அதுலேருந்து தான் சீரியஸ் ரைட்டிங்னு நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கல்கியில் வந்த கதைகள் தொடர் கதைகள் சில புஸ்தகங்கள்லாம் அப்பப்போ வாங்கி படிச்சுட்டு இருந்தேன் காலேஜில் படிக்கும் போது சில நாவல்கள் படித்திருக்கிறேன் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் நிறைய இன்ட்ரோட் எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆச்சு சென்னையில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் நான் பேங்கு உத்தியோகத்துக்காக வந்தபோது வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் இங்கே நாடகம் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் கிடைத்தார்கள் அருமையான நண்பர்கள்லாம் கிடைத்தார்கள் இலக்கியத்தில் நல்ல ஆர்வமுள்ள நல்ல நண்பர்கள் கிடைத்தார்கள் எனக்கு வந்து புதிய விதமான எழுத்துக்களை எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்கள் அது வரைக்கும் நான் தீ ஜானகி ராமனை படித்ததில்லை என்னுடைய நண்பர் எம்பி மூர்த்தி இன்றைக்கி கூட ஒரு ஹீ இஸ் கோயிங் டு டூ ஒன் இது ஒரு விமர்சனம் செய்ய போகிறார் ஒரு கதையை அவர் வந்து அவர் எனக்கு வந்து சில எனக்கு வந்து தீ ஜானகி ராமனை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் என்னுடைய நண்பர் விஸ்வநாதன் ரமேஷ்னு ஒருத்தர் அவர் கொஞ்சம் அவர் வெரைட்டியாக படித்திருக்கிறார் நான் அவர் நாங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு அவர் வந்து ஓலைச்சுவடியிலேருந்து ஆரம்பித்து தற்கால எழுத்து வரைக்கும் எல்லாமே படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறது வழக்கம் உண்டு நல்ல வெரைட்டியெலாம் உண்டு அதனால் சுந்தர ராம்சாமியெலாம் அவர் தான் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் ஸோ நிறைய படிக்க ஆரம்பித்து அந்த இலக்கிய ஆர்வம் வந்தது எங்களுடைய நாடகங்கள் வந்து பெரும்பாலும் வந்து பெரும்பாலும் நான் பூர்ணம் விஸ்வநாதனோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் ஜாயின் பண்ணேன் அவருடைய நாடகங்கள் எல்லாமே அப்போ வந்து எல்லாமே எழுத்தாளர் சுஜாதா அவனுடைய எழுத்து நாடகங்கள் தான் அவர் போட்டுருந்தார் போட ஆரம்பிச்சு முன்னாடியும் போட்டிருக்கார் அப்புறம் எங்களோட நாங்கள் தனியாக ஒரு பூர்ணம் நியூ தியேட்டர்னு ஆரம்பித்து நாங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ண அப்புறமும் எங்களுடைய முதல் நாடகம் வந்து அடிமைகள்னு ஒரு நாடகம் அதுக்கப்புறம் கட அவருடைய கடவுள் வந்திருந்தார் நரேந்திரனை வினோத வழக்குன்னு எல்லா நாடகமே அவர் பூர்ணம் போட்ட நாடகம் எல்லாமே வந்து சுஜாதாவோடைய நாடகங்கள் தான் அதனால் சுஜாதாவோடையும் சில நேரடி அறிமுகம் கிடைத்து நாங்கள் நேரடியாக அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம் நிறைய விஷயங்களை வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் இவங்கெல்லாம் சின்ன பசங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் இலக்கியத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிற ஒரு எந்த விதமான கர்வமும் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக நம்மக்கிட்ட பேசுவார் ஏ இதெல்லாம் படிங்கயா அதெல்லாம் படிங்கயா எழுதணுன்னு ஆசை இருந்தேன்னா முதல்ல முதல்ல நிறைய படிங்க ஐயா படித்தாதான் வந்து எப்படியெல்லாம் எழுதணுங்கிற ஐடியாலாம் வரும் ஆனால் யாத்திரையும் யாரையும் காப்பி அடிக்காதீங்க உனக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் வச்சுங்க எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவார் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் ரொம்ப சீரியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த இதுவும் வந்து இலக்கிய ஆர்வத்தை வளர்த்தது நிறையா படிக்க முடிஞ்சது என்னால் பட் முதல் தடவையாக எங்கள் நாங்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் வந்து பூர்ணம் சார் வந்து அவரே வந்து என்னால் இன்னும் வயசாகிடுச்சு எனக்கு என்னால் ட்ராமா மேலே நடத்த முடியும் தோல்லை அதனால் நீங்கள்லாம் சேர்ந்து நாடகத்து குழு ஆரம்பித்து கொள்ளுங்கள் அதில் நீங்களே நீங்கள் உங்களுடைய நாடகங்களை நீங்களே போடுங்கள் நான் வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு என்ன சொன்னார் ஏன்னா என்னால் இனிமேல் ஸ்டேஜில் ஏறி பண்ண முடியாது பிகாஸ் அப்போவே அவருக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிவிட்டது எண்பத்தி நாலு வயசு ஆகிவிட்டது ஸோ என்ன பண்ணார் சரி என்ன நாங்களும் தொண்ணூத்தஞ்சில் வந்து நாங்களே ஒரு குரூப் ஆரம்பித்தோம் அவருடைய ஜூனியர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு அவரே தான் குருகுலம்னு ப
ஸோ அந்த குரூப்புக்கு வந்து முதல்ல ரெண்டு நாடகங்கள் வெளியில மற்றவர்கள் எழுதிய நாடகங்களை போட்டோம் அப்புறம் நாங்களே நாடகம் சரி நாமே எழுதினா என்ன ட்ரை பண்ணுவோம்னு எழுத ஆரம்பிச்சோம் அதுல நான் எழுதின நாடகம் ஒண்ணு கனவு இல்லம்னு ஒரு பிளே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல அந்த பிளே வந்து முதல் பரிசு வாங்கிட்டு கோடை நாடக விழா கார்த்திக் ஃபைனான்ஸ்ல அடுத்த வருஷம் துணைன்னு ஒரு பிளே எழுதினேன் அதுவும் வந்து முதல் பரிசு வாங்கினது ஸோ நாடகம் எழுதுறதுல ரொம்ப ஆர்வம் ஜாஸ்தியா போயிட்டு அப்ப சரி ஓகே நமக்கும் நாடகம் எழுத வரும் அப்படிங்கிற பிகா முன்னாடி இருந்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்தினுடைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால நம்மளால நாடகத்தை எப்படி கன்சியூவ் பண்ண முடியும் எப்படி எல்லாம் கொண்டு வர முடியும் மேடை இல்லைங்கிற ஒரு 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 சிறந்த ஒரு ஐடியா ஒன்று எங்களுக்கு கிடைச்சது அது மாதிரி எழுதிட்டு இருந்தோம் இந்த நாடகத்தை பார்த்த ரெண்டு நாடகங்களுமே பார்த்த அப்பு அப் அப்போது இருந்த ஆனந்த விகிடன் ஆசிரியராக இருந்த இது விஎஸ்வி அவர்கள் வந்து ஒரு தடவை சும்மா என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கேட்டார் ஏன் நீங்கள் நாடகம் தான் எழுதுவீங்களா கதையெல்லாம் எழுத மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை சார் நான் கதையெல்லாம் எழுதினா பழக்கம் இல்லைன்னு எனக்கு என்னன்னு சொன்னேன் ஏன்னா நான் என்னுடைய காலேஜ் வந்து ரெண்டாவது வருஷத்தில் படிக்கும்போது இந்த புத்தகத்தினுடைய முன்னுரில் கூட சொல்லி இருக்கிறேன் ரெண்டாவது வருஷம் படிக்கும்போது இந்த அமர கல்கி நினைவு பரிசு திருகதை போட்டின்னு ஒன்று வருஷா வருஷம் நடத்துவாங்க அப்ப அதுல ஒரு வருஷம் வந்து சரி இந்த வருஷம் நாம தான் சும்மா எழுதி பார்ப்போம்னு சொல்லி ஒரு கதை ஒன்று முன்னாடியே எழுதி வச்சு இந்த கதையை தபால் தலைகளோடு ஒட்டி ஒன்னு ஒரு கவர் வச்சு திருப்பி அனுப்பிச்சேன் அனுப்பிச்சேன் அது ஒரு போட்டி முடிந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து திரும்பி வந்து விட்டது பிரிசுரத்திற்கு இயற்கை இயலவில்லைன்னு சொல்லி ஒரு சிரிப்பு வச்சு வந்துட்டு திரும்பி ஸோ என்னுடைய முதல் அட்டம்ட்டு முதல்ல சிறுகதை எழுதுவதற்கான அட்டம்ட் வந்து அது ரொம்ப பெரிய ஒரு தோல்வியில் முடிஞ்சதுனால சரி நமக்கு இதுக்கு சரிபட்டு வராது விட்டுட்டேன் நான் பாவேன் இவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் சரி நம்ம ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு கதை எழுதி அனுப்பிச்சேன் நம்ம வரணும் ஒரு கதையை ஒன்று எழுதி அனுப்பிச்சேன் அதை வந்து அவர் கொஞ்சம் அவருக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் முன்ன அப்படினா கொஞ்சம் லைட்டாக எடிட் பண்ணி சில வார்த்தைகள் தான் வார்த்தைகளையும் சில இதயங்களையும் மற்றும் மைல்டாக எடிட் பண்ணி அவர் அந்த வெளியிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அந்த கதையை வந்து ஆனந்த விடையில் வந்தது ஆனாலும் அதுக்கப்புறமும் நான் அதை சிறுகதைகளை எழுதவில்லை நாடகங்கள் தான் எங்கள் குரு குரூப்புக்காக எழுதிட்டு இருந்தேன் இந்த கொரோனாவுக்கு பெருந்தொர் பெருந்தொற்று வரும்பொழுது தான் சரி ஏன் ஒய்கான் வீ ரிமெம்பர் எனக்கு அது வீட்டை விட்டு எங்கேயும் வெளில போக முடியல படிக்க தான் முடிஞ்சதே ஒழிய வேற ஒன்றும் பண்ண முடியல நாடகங்கள் போட முடியல என்ன நாடகங்கள்லாம் நடத்தலை ஒன்றுமே நடக்கலை சரி நம்ம கதை எழுதலாம் ஏன்னா அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக கிடைச்சது நம்மளுடைய குவிகம் ஆன்லைன் மேகசின் அந்த மின்னிதழினுடைய பழக்கம் எனக்கு ஏற்பட்டு அதில் நிறையா படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இதுக்கும் நம்ம கான் நம்மளால் நம்மவும் இதான் முடிஞ்சதுன்னா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால சரி ஒரு கதை எழுதி அனுப்புவோம் என்று ரொம்ப நாளாக மனசில் வச்சுருந்த ஒரு கதை எழுதி அனுப்பினேன் திரு சுந்தரராஜன் அவர்கள் அதை வந்து ஒரு 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 வரி கூட அதிலேருந்து கட் பண்ணாமல் அப்படியே வெளியிட்டார் சைக்கிள்னு அந்த கதையும் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆச்சு அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம ரெகுலராக எழுத ஆரம்பிக்கலான்னு குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் நான் நாடக கதைகள் நான் எழுதிட்டு இருந்தேன் அப்பப்போ சில மத மதர் இவங்களுக்கும் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறதுனால சரி அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு கல்கி கொண்டு அனுப்பிச்சேன் அது வெளியில் வந்தது அப்புறம் நம்ம விருட்சம் நவீன விருட்சத்துக்கு ரெண்டு கதைகள் அனுப்பிச்சேன் அப்புறம் என் நண்பர் திரு ஆர் கே அவர்கள் பூபால மிதரை தொடங்கினோடனே அவர் சே சில நான் கதைகள்லாம் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு கேட்டார் அவருக்கு ரெண்டு மூணு கதைகள் எழுதினேன் சிறகு ரவிச்சந்திரன் வந்து கேட்டார் அதனால் அவருக்கு எல்லாருக்குமே எழுதினேன்னு பட் என்னுடைய மி இதுவரைக்கும் நான் வந்து ஒரு பதினேழு கதைகள் எழுதியிருக்கிறேன் சிறுகதைகளை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு குருநாவல் எழுதியிருக்கிறேன் பதினைந்து பதின பதினேழு கதைகளில் பதினைந்து கதைகளை இந்த புஸ்தக வடிவிலே நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த பதினைந்துலேயும் பாதிக்கு மேல் வந்து குவிகம் மின்னுதழியில் வந்தது தான் எந்த விதமான ஒரு வார்த்தை கூட மாற்றாத எடிட்டே பண்ணாத அப்படியே வெளியிட்டதுக்காக நான் சுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அப்புறம் இந்த புக்கு வழியில் கொண்டு வரணும்னு அவருக்கு பானந்த ரொம்ப என்ன ஏன் நீங்கள் வந்து கொண்டு வரக்கூடாது தான் பஞ்சு பதி வருஷம் ஆயிடுச்சா ஏன் வந்துடும் ஏன் ஒரு புக்கு வந்துடும் விட்டு நம்ம போட்டு வச்சுக்கலான்னு சொல்லி ஆ பண்ணார் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ரெண்டு நாடகங்களையும் கோவிலத்தில் நான் புக்காக கொண்டு வந்தேன் சில மாதங்களுக்கு முன்னால் ஸோ இதையும் அந்த மாதிரி கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அனுப்பிச்சேன் அவர் உடனே ஒரு ஒரு வாரம் கூட இருக்காது அந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளே அது புக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ எவ்வளோக்கும் வசதி ரெடி சார் விஎஸ் வீட்டை வந்து நான் மறுபடியும் போய் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் தான் சார் இதுக்கு ஒரு அணிந்துரை எழுதி கொடுக்கணும்னு அவர்
என்னை இதுவரைக்கும் எல்லா விதத்திலையும் என்னை எல்லாரும் ஆதரித்திருக்கிறார்கள் அந்த விதத்தில் எனக்கு மிகவும் நன்றி என்னுடைய நண்பர்களுக்கு நான் மிகவும் நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் கதை எழுதணுங்கிறது வந்து எனக்கும் இலக்கியத்துக்கு பெரிய தொண்டு செய்யணுங்கிற ஆசயத்தினாலேயோ இல்லை எனக்கு எழுத தெரியும்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவோ நான் எழுதலை என்னை சுற்றி நடக்கும் சில விஷயங்களை வந்து என்னை வந்து பாதிக்கும் போது இதை வந்து வழித்து வடிவில் கொண்டு வந்தால் நன்றாக இருக்கணும் ஏன்னா சில இதில் இருக்கும் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில கதைகள் வந்து ஏ நான் கண்ணால் பார்த்தது நான் தெரிந்து கொண்டது என்னை சுற்றி நடந்த சில விஷயங்கள் இதைத்தான் நான் வந்து நாட கதையில் உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அதனால் பெரிய ஒரு இலக்கிய தொண்டு அப்படிங்கிற அந்த பெரிய கிரியாட்டம் நான் தலையில் தூக்கி நான் வைத்துக்கொள்ளவில்லை நாம் எழுதுறது மற்றவங்களுக்கு பிடிக்கணும் அது வந்து அதை வந்து ஒரு விமர்சனம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு ஒரு தகுதி இருக்கணும் என்பதுதான் என்னுடைய ஒரே ஆசை இனி இன்றைய இந்த கூட்டத்தில் என்னுடைய ஐந்து கதைகளை பற்றி விமர்சிக்க ஐந்து பேர் எனக்கு மிகவும் நெருக்கமான ஐந்து பேர் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாரையும் நான் வரங்கி வ வணங்கி வரவேற்று என் கதைகளை பற்றிய நிறை குறைகளை எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக பேசலாம் ஒன்றும் பெரிய தப்பே கிடையாது நிறைகள் இருந்தாலும் சொல்லலாம் குறைகள் இருந்தால் நிறையா நல்லாவே சொல்லலாம் ஒன்றும் நான் அதை மனசார ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த கூட்டத்தை மேலும் நடத்தி தருமாறு திரு அழகேசிங்கர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் கௌரி சங்கர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் அதாவது அவர் முதல் தலை வந்து கல்கியிலிருந்து போட்டி கண்டுகள் திரும்பி வந்துருக்கு அப்படின்னாங்க ஆனா அசோகமித்திரன் கதையில நிறைய கதைகள் திரும்பி வந்துருக்கு பத்திரிகையில ஒரு பத்திரிகைக்கு போய் அவருக்கு அவர் ஒரு காப்பி எடுத்துட்டு கதை எழுத மாட்டாரு அவரு அப்படியே அனுப்பிச்சுருவாரு சிட்டன் சிவ பத்தி போய் கதை அங்க இருக்கிற எல்லா கதையிலும் தேடி பார்க்கும் போது ஜே தியாகராஜன் பேர்ல அவர் கதை இருப்பார் என்னன்னா ஜே தியாகராஜன் நிறைய கதைகள் இருக்கும் ஜே தியாகராஜன் பேர்ல அதை தேடி கண்டுபிடிப்பார் அவர் ஒரு குழப்பம் வந்துருக்கு அவருக்கு எப்படி தேடினு அதனால ரிசர்ச் பண்றதுதான் முதல் நம்மளுடைய வெற்றி எல்லாரும் எந்த கதை வந்து திரும்பி திரும்பி வருதோ அது வெற்றி அடைய எழுத்தாளர் தான் அப்புறம் வந்து எல்லாரும் கதைகள் எழுதுறாங்க அது என்ன காலத்தையும் எழுதுறாங்க தெரியாது ஆஹ் இப்ப வந்து இப்ப வந்து முதல்ல ஜெய் பாஸ்கரன் அவருக்கு வலி என்கிற அவருக்கு வந்து ஏற்ற ஒரு டாபிக் அது வலிய பத்தி எல்லாரும் வலிய பார்த்து ஒரு பேஷன் தான் வருவாங்க அவரை பார்த்து கேட்க இங்க வலிக்கு அங்க வலிக்குது இங்க வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வலி கதையை அவர் எப்படி ட்ரீட் பண்றாருன்னு பாக்கணும் வணக்கம் வலி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உணரத்தான் முடியும் கண்ணால பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாத வலி அப்படிங்கிறது முக்கியமா மன வலி என்பதுதான் பார்க்க முடியாத வலி கா கை வீங்கி இருக்குன்னா அந்த வலி அந்த சொல்லுவோம் இந்த வீக்கம் இருக்கா அதனால வலிக்கிறது சொல்லலாம் மன வலி என்பது கண்ணால் காண முடியாத ஒண்ணு அந்த மாதிரியான ஒரு மன வலியை பற்றிய கதை இது இந்த கதையில வந்து நிறைய வித்தியாசமான விஷயங்கள் இருக்கு இந்த கடைசியில் முதல்ல கதையை சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் கொரோனா டைம் அவர் சொன்ன மாதிரி கொரோனா டயத்தில் எழுதின கதை இது அந்த கொரோனா பாதிப்பில் எழுதப்பட்ட கதை ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அவங்க வந்து வீட்டில் இருக்காங்க அவங்க குழந்த ஜனனி அவரோட பெண் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு டெலிவரி டைம் ஆனால் கொரோனானால இவங்களால போக முடியல அந்த ஊருக்கு ஆகஸ்ட்லயே புக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஆனா அவங்களால போக முடியல கொரோனானால எல்லா இடத்துலயும் வந்து நோ ஃபிளைட் நத்திங் அதனால அங்கேருந்து வாட்ஸ்அப்லையும் அதுலேயும் பார்த்து பார்த்து பேசி அறிவுரைகள் கொடுத்து அந்த குழந்தை நல்லா புறக்கணுமேனு இருக்காங்க இவருக்கு ராத்திரி தூக்கம் வரல பக்கத்தில் மனைவி நல்லா ராட்சசின்னு சொல்றாரு ஆனால் அந்த அம்மா ஏன் ராட்சசின்னு பின்னாடி சொல்றாரு எல்லா மனைவிகளும் ராட்சசின்னு சொல்ற ஆம்பளைங்களும் அடிக்கணும் சரி ராட்சசி பின்னாடி சொல்றேன் அவர் வந்து தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏன்னா அந்த டியூ டே தள்ளி போயிட்டே இருக்கு அங்கேயும் ஒரு நியூஸும் வரல குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சு டெலிவரி ஆகுமா இல்லையா அந்த மன வலி அதுதான் ஆரம்பிக்கிறார் கதைய அப்ப வந்து மறுநாள் காரத்தால அரகுர தூக்கத்துல ஹாலில் வந்து தூங்கிட்டு லேட்டா எழுந்து வர்றாரு அவங்க மனைவி வந்து அவசர அவசர அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒன்றும் கவலைப்பட்ட மாதிரியே தெரியல நல்லா தூங்குறாங்க அவங்க வேலையை பார்த்துருங்க என்ன உனக்கு ஒரு கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லையா நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் அவங்க ரமணரோட சிஷ்யே வா ஃபாலோயர் அதனால ரஜினி மாதிரி சொல்லிட்டாங்க நடக்காது நடக்காது நடக்க கூடியது நடக்காம போகாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க எதுக்காக ஏன் போட்டு கவலைப்பட்டு இருக்கீங்கன்னு ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமா சொல்றாங்க
ஸோ அதுதான் வாழ்க்கையின் யதார்த்தம் இங்கேருந்து என்ன பண்ண முடியும் இப்போ கவலைப்படுறதால ஏதாவது தடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ரொம்ப கரெக்டாக அவர் ஒன்றே யோசிக்கிறார் கரெக்டு தான் ஆனால் என்ன பண்ணுறது மனசு கேட்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு அப்பா எல்லா கதைகளும் அம்மா தான் அப்படியே துடிப்பாங்க அப்பா ஜாலியாக வெளில போய் சுற்றிட்டு இருப்பாரு இந்த உண்மையான இதை சொல்லிருக்காரு அவர் அப்பா தான் துடிக்கிறார் அப்படி அம்மா யதார்த்தமாக இருக்காங்க அப்பா வந்து அந்த பாசத்துலேயே ஆற்றுல அந்த வலி மன வலி அவருக்கு இது ஒரு கதை அதே பக்கத்தில் அவங்க வீட்டில் கீழே வந்து பகதூர் அப்படின்னு நேபாள்லேருந்து வந்து வேலை செய்கிற ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் வந்து தன் மனைவி அப்பா அம்மா எல்லாம் ஃபேமிலிலாம் விட்டுட்டு இங்கே வந்து வேலை பார்க்குறான் அவங்க வீட்டில் கார் தொடைப்பான் எல்லா வேலையும் சரி செக்யூரிட்டியாக இருக்கான் அங்கே சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கான் வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் தான் போக முடியும் அவனால் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் நேபாளுக்கு போயிட்டு ஒரு மா ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இங்கே வரான் இங்கே வந்து எல்லா ஊர் காசி ராமதுரம் அது இதெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு ஒரு மாதம் இருந்துட்டு திருப்பி பக்கத்தில் இருக்கிற ரிலேட்டிவ் மூலம் நேபாளுக்கு அமிச்சு விடுறான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த அவனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது இவன் என்ன பண்ணால் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வயசு ஆகும்பொழுது போகலாம் அப்படின்ட்டு பணம்லாம் சேர்த்து அதுக்கெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க கிஃப்ட்லாம் ஆனால் கொரோனா டைம் போக முடியல அவன் அந்த பிறந்த குழந்தையை பார்க்க கூட முடியல அவனால் அவன் கொரோனா அதனால் இங்கே மாட்டிக்கிட்டான் கீழே இருக்கான் அவனுக்கு வழி இருக்கான்னா அவன் வந்து கடைக்கு போகிறதுக்கு அவன் தான் அனுப்புகிறாங்க அவன் எழுத்தாக்கில் இருக்கிற கொட்டி கடைக்கு தான் போவான் அவனுடைய வழி எப்படி இருக்குன்னு இவர் சொல்கிறார் அது மாதிரி அவன் வந்து என்ன செய்கிறதுங்க என்னால் போக முடியல கொஞ்சம் தூரம் போனால் கூட போகிறாங்கல்ல ரயில் பஸ் எதுவுமே இல்லை நான் எப்படி போய் குழந்தையை பார்ப்பேன்னு அவனுடைய வழியோடு அவன் வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் அப்புறம் ஒரு தீபாவளி அந்த சமயத்தில் வந்து மறுநாள் வந்து அந்த ஆஸ்திரேலியாவில் அந்த குழந்தை பிறந்துடுது அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை நார்மலாக பிறந்து அம்மா தாயும் செய்யும் நல்லா அப்படின்னு அவங்க செய்தி வந்தோன்னே இவருடைய வழியெல்லாம் போய் நிம்மதியாக சந்தோஷமாகிடுறாரு உடனே கீழே அந்த அந்த பகதூரை கூப்பிட்டு அவனுக்கு நிறைய வெத்தில பார்க்கலாம் வச்சு ஷர்ட்டெல்லாம் வச்சு தீபாவளி படுத்து கொடுத்து எனக்கு குழந்தை பிறந்துருச்சுப்பா அப்படி அந்த என்னோட பே நான் தாத்தா ஆகிட்டேன் என் பாட்டி ஆகிட்டேன் சந்தோஷமாக சொல்கிறாரு ரொம்ப சந்தோஷமான்னு சொல்லிட்டு அவன் போகிறான் அதுக்கப்புறம் இவர் யோசிக்கிறார் நம்முடைய வழி ஒரு பேரனோ பேத்தியோ பிறந்திருக்கு அந்த பேரனை பேத்திய பார்க்க முடியலங்கிறதா வழி இதோ பா அடுத்தது சரியானோடனே இவங்க கிளம்பி போயிடலாம் நம்ம ஊருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இவரோட வழி சரியாயிடுச்சு ஏன்னா குழந்தை பிறந்துருச்சு தா சே அம் தாயும் செய்யும் நலம் தெரிஞ்சிச்சு அதனால் அவருடைய வழி ஒரு டெம்பரரி பெயினை வருது சரியாயிடுச்சு அப்போ யோசிக்கிறார் நம்முடைய பேரன் பேத்திய பார்க்க முடியலங்கிறது நமக்கு வழி இவ்வளோ இருக்கு தன்னுடைய சொந்த குழந்தை பிறந்து பார்க்கல ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த அவனுடைய வழி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவனை பற்றி ரொம்ப யோசி அந்த வலியோட கம்பேர் பண்ணி வருத்தப்படுறாரு தண்ணீர் தண்ணீர் வருகின்றல்ல அவன் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் அவங்க குழந்தைய கொஞ்ச நேரம் காரை கொஞ்சிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறாரு நினைச்சு வருத்தப்படுறாரு ஸோ வலி என்பது எல்லாருக்கும் இருக்கிறதான் ஆனால் அது வேறுபடுகின்றது எந்த சூழ்நிலையில் எந்த அளவில் இருக்கிறது என்கிற இந்த வலி என்பது எப்படி வேறுபடுகின்ற ரெண்டு விஷயத்த சொல்லி அவர் சொல்றார் அதுதான் கதை இந்த கதையில நான் சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்து ஒரு கொரோனா சமயத்திலே நடக்கின்ற விஷயங்கள் ஆவணமாக கொள்ளலாம் கொரோனா சமயம் வந்த போது நான் பின்னாடி ஒரு இருபது படிக்கும்போது எப்படி யாருமே எங்கேயுமே போக முடியாமல் இருந்தாங்க கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டாவது விஷயம் இங்கே நல்லா படிச்சுட்டு அப்பா அம்மா தனியாக விட்டு ஃபாரினில் போய் செட்டில் ஆகிடுற குழந்தைகள் ஆனால் அந்த அவசரத்துக்கு அப்பா அம்மா தான் போக வேண்டியிருக்காங்க அந்த ஒரு செய்தியும் இந்த இதில் இருக்குது அவங்கள தனியாக பார்த்துக்கலாம்னா கூட நம்முடைய அப்பா அம்மா அப்படிங்கிறவங்களுடைய மனசு வந்து மாற முடியாது அவங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அவங்களுக்கு இல்லையா குழந்தைகளை விட்டு பிரிஞ்சு அதுவும் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க அது ஒரு ஆவணமாக அதையும் சொல்லுகின்றார் மூன்றாவதாக ஒரு மனித நேயம் அந்த குழந்தை அவர் பகதூர் கூப்பிட்டாங்க இப்போ ஒய்ஃபோட வரும்போது அப்போ அவங்க எல்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க அந்த மனைவி இப்போ தீபாவளிக்கும் போது சட்டெலாம் கொடுக்கும்போது அதை நினச்சிப்பார் இந்த மாதிரி ராட்சி சாட்டை இருக்கான்னு நினைக்கிற மனைவி ஓ உங்களுக்குள்ள இவ்வளோ இலகிய மனசு இருக்கா இவருக்கெல்லாம் வச்சு கொடுக்குறாளே அப்படின்ட்டு அந்த மனைவியை பற்றி அவருடைய அவருடைய எண்ணம் பார்வை மாறுகிறது ஸோ எண்ணங்கள் மாறலாம் வழிகள் மாறும்போது எண்ணங்கள் பார்வைகளும் மாறுகின்றன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று கடைசியாக முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்கிறாரு புலம்பெயர்ந்தவர்களுடைய வாழ்க்கை அவர் அங்கே நேபாளத்தை விட்டு இங்கே வந்து உழைக்கிறார் குடும்பம் குழந்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்கே உழைச்சிட்டு இருக்காரு உழைச்சி பணம் சம்பாதிக்கிற சேர்த்து பணத்துக்கு தான் உயிரை விட்டு உழைச்சி சம்பாதிச்சு ஒரு மாதம் போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில் புலம்பெயர்ந்த அப்போ சொல்ற தன்னையே நினைச்சுக்கிறார் நம்மளும் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் தானே சின்ன வயசுல எங்கேதான் படிச்சோம் எல்லாம்
இது நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் நம்ம டெய்லி டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்குற கேரக்டர்ஸ் தான் இப்போ நாடக ஆசிரியராக இருக்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அவங்களுடைய அவங்களுடைய உரையாடல்கள்லாம் ரொம்ப இயல்பாக வந்துடும் அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு மட்டும்தான் எல்லா வேதனையும் வலியும் மனையடி சாஸ்திர வாஸ்து போல மன அடி வாஸ்து அக்னி மூலையில் ஒரு நெருப்பு அப்படின்னு அந்த அவர் நினச்சிக்கிறாரு அவர் தன்னுடைய வழியை பற்றி ஆனால் அப்போ சொல்கிறாரு அலட்சிய பார்க்க அந்த அந்தமா பா சொல்கிறாங்க க எனக்கு ரொம்ப வலி கஷ்டமாக இருக்குது நீ என்ன இவ்வளோ கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் இருக்கேன்னு ஒய்ஃபை கேட்குறாரு அப்போ அந்தமா சொல்கிறாங்க ஒரு அலட்சிய பார்வையை பார்த்தவள் இங்கே பாருங்கோ நடக்க போகிறது நம்ம விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் நடக்காமல் போகாது நடக்கக்கூடாது நம்ம தடுத்தாலும் நிற்காதுன்னு ரமணர் மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா அப்போ தான் அப்புறம் அந்த பகதூர் எப்படி இங்கேருந்து கஷ்டப்படுறாங்கிறத அவன் வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்டானா அவனால் பணம் சேர்க்க முடியாது அதனால் ஒரு சின்ன ஸ்டவ் மாதிரி வச்சுட்டு அதில் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு சின்ன எளிமையாக ஒரு சப்ஜி பண்ணி கையிலேயே சப்பாத்தி தட்டி அவன் சாப்பிட்டான் அப்படிங்கிற ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான விஷயம் அது அவங்க அப்படி இருந்தால் தான் அவனால் கொஞ்சமாவது பணம் சேர்க்க முடியும் இல்லைன்னா அவன் ஹோட்டலில் போய் தாட் போட்டு சாப்பிட்டு ஒரு பைசா சேர்க்க முடியாது எங்கள் உழைக்கிறதோட அர்த்தமே இல்லை அந்த புலம்பெயர்ந்தவர்கள் வாழ்க்கை எவ்வளவு தூரத்திற்கு அடிபடுகிறது இங்கே அப்படிங்கிறது வந்து மிக அருமையாக சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரி உனக்கு குழந்த பிறந்துச்சு இப்ப என் பொண்ணுக்கு உனக்கு பார்ட்டி ப்ரொமோஷன் நானும் தாத்தா ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிற போது அவங்க ஒய்ஃப் சொல்றாங்க மனசுல இருக்கிற வருத்தம் ஆபீஸ்ல கிடைக்காத ப்ரொமோஷன் வீட்டுல கிடைச்சிருக்கு சந்தோஷமா இருந்தோம் ஆபீஸ்ல கிடைக்காத ப்ரொமோஷன் வீட்டுல கிடைச்சிருக்கு சந்தோஷமா இருந்தோம் அப்படிங்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது அந்த அந்த அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் ரிட்டையர் ஆனவங்க போல அவங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க நீ வந்து ஏதாவது விஷயம் இப்போதான் சொன்ன விஷயத்த பாரு அதை ஷூட் பண்ணணும் பார்க்காத அப்படிங்கிறத மிக அருமையாக ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார் யார் சொன்னா என்ன கேட்டுக்க வேண்டியது தானே டேக் த மெசேஜ் டோன்ட் ஷூட் த மெசேஞ்சர் அப்படிங்கிற ஆக இந்த மாதிரி முக இயல்பான ஆனால் ரொம்ப நல்ல உரையாடல்களுடன் அமைந்த சிறப்பான சிறுகதை வாழ்த்துக்கள் கௌரி சங்கர் சார் இது மாதிரி நிறைய கதைகள் எழுத வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி அதாவது நாடக ஆசிரியர் வந்து சிறுகதை எழுதும் போது ஒரே அதாவது காங்கிரஸ் அதிகமா பேசுவாங்க சில கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அதிகமா பேச விட்டுருவாங்க இல்ல பேச ஆரம்பிச்சாலே பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க அதுவும் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எழுத்தர் எனக்கு அது தமிழ் ஒரு எழுத்தாளர் அவர் கதைகளை வந்து உரையாடலே சரிய வர அந்த மாதிரி சிக்கல் இருக்கு அந்த உரையாடல அது இது வந்து நாடக ஆசிரியருக்கு அது சுலமா வருது இப்ப அடுத்தது தாயம்மாங்கிற கதையை பத்தி ராஜாமணி வணக்கம் இது இந்த சிறுகதை தீர்ப்பின் தலைப்பு தாயம்மாங்கிற தலைப்பு இதுதான் டைட்டில் ஸ்டோரி பண்ணல அந்த மாதிரி இந்த கதையில் வந்து கதையை சுருக்கமாக முதல்ல சொல்லிடுறேன் இது ஒரு நெருடலான கதை ஆனால் எங்கேயுமே வந்து ஆபாசம் இல்லாமல் ஒரு பிரச்சனையை பற்றி நீட்டாக பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கார் ஆசிரியர் அவர் வந்து அதை எழுதியிருக்கிற விதத்திற்கு அந்த என்ன சொல்றது அந்த நடை அதாவது அந்த வக்கரமான சில விஷயங்கள் எல்லாம் வெளியில கொண்டு வராம அழகா எழுதின விஷயத்திற்கு அதற்கு வந்து முதல்ல பாராட்டி இருந்தேன் இப்ப கதைக்கு போவோம் டெல்லியில் திருமூர்த்திங்கிறவங்க ஒரு திருமூர்த்தி என்பவர் ஒரு தொழிலதிபர் அவருடைய மனைவி ஒரு குழந்தைக்கு தாய் காச நோயாளி மதுரைக்கு பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல இருந்து பிழைப்பிற்காக டெல்லி சென்ற செல்லக்கண்ணு தாயம்மா என்ற தம்பதிகள் தாயம்மா வீட்டு வேலை பார்க்கறவ செல்லக்கண்ணு கூலி வேலையை பார்க்கறவன் அவன் ஒரு தகராறுல குடிச்சுட்டு அவன் இறந்து போயிடுறான் அதன் காரணமாக இவ தனிமைப்பட்டு போகும்போது வாழ்க்கையின் வாழ்க்கையை ஓட்டணுமே அப்ப இவளுக்கு அந்த தொழில இப்ப திருமூர்த்தியின் மனைவி தர்மாம்பால் என்ற ஒரு பிறவியில பணக்காரி அவருக்கு உடம்பு முடியல அப்படி இரு காச நோயால் பாதிக்கப்பட்டதுனால அவங்களுடைய குழந்தையை பாது பார்த்துக்கிறதுக்கும் வீட்டை பார்த்துக்கிறதுக்குமாக வீட்டுக்குள்ளேயே நிரந்தரமாக ஒரு பொறுப்பாளியாக அந்த பொறுப்பை எடுத்து வேலைக்காரியாக சேரும் தாயம்மா இப்ப என்னன்னா இந்த தாயம்மாவோட திருமூர்த்தி நெருக்கமான உறவை வளர்த்து கொள்கிறார் அந்த உறவு வளர்த்ததன் பிறகு அதன் காரணமாக அவளுக்கு கருவே உண்டாக்கி விடுகிறது அதையும் கலைக்கும் போது அதுகளும் ஒரு சிக்கல் வந்து பிறகு அது ஊருக்கும் பலருக்கும் தெரிய வந்து ஒரு பேசு பொருளாக்கி இவர்களுக்கு இடையே இருந்த உறவு ஒரு பேசு பொருளாக்கி அது அவருடைய மனைவிக்கு வந்து ஒரு பெரிய சங்கடம் ஏற்பட்டு அவங்களும் கொந்தளித்து கடைசியில இவர் ஒரு லட்ச ரூபாய் பணத்தை கொடுத்து தாயம்மா ஊருக்கு அனுப்பிச்சிடுறாரு அந்த பணத்தை அவருடைய மைத்துனன் பாதி டெல்லியில இருந்து அவளோட மச்சனம் பாதி வாங்கிடுறான் இங்க வந்து அவங்களுடைய சகோதரன் பாதி வாங்கிட்டு இவளையும் ஒதுக்கிடுறாங்க ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமாக இருக்கிறாள் இதையெல்லாம் பிளாஷ்பேக்ல வர்ற கதை தான்
வந்த உடனே இந்த அம்மாவை பார்த்து விட்டு நீங்க தானே தாயம்மா என்ன அடையாளம் தெரியலையா நான் அவருடைய பையன் எங்க அப்பா வந்து உயிர் விடும் பொழுதும் உங்களை வந்து கடைசி காலத்துல பாத்துக்க சொல்லி எங்கிட்ட உறுதி வாங்கியிருக்காரு அல்லது அவர் ஒரு கட்டளை போட்டிருக்காரு அவருடைய விருப்பத்திற்கு எனங்க நீங்க என் கூட வரணும் நான் உங்களை கொண்டு வச்சுக்கிறேன் அது அவருக்குரிய கடமை அப்படின்னு இப்ப இந்த அம்மா வந்து சித்தால் மாதிரி வேலை பாக்குறாங்க கூலி வேலையை பாக்குறாங்க ஒரு குடிசையில இருக்காங்க ஒரு கிடிந்த பாவாலை மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு கட்டிட்டு மேல ஒரு ஆம்பளை சட்டை தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க இதுதான் அவங்களுடைய இன்றைய வாழ்க்கை தோற்றம் அப்ப வந்து அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்க அப்பா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரா ஆமா சொன்னே இல்ல நான் இப்ப அங்க வர முடியாது அன்னைக்கு வந்து என்னுடைய மைத்தனர் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஆபத்து இருந்தது என்ன அவன் என்னை என்னோட நெருக்கமா இருக்க விரும்பினான் ஆஹ் உங்க ஐயன் நான் இருபத்தி ஐந்து வயது இளம் விதவை எனக்கும் வந்து உடல் சுகம் தேவைப்பட்டது உங்க அப்பாவுடைய ஆதரவு என்பது எனக்கு தைரியத்தையும் அச்சம் இல்லாத ஒரு தன்மையும் உருவாக்கியதுனால நான் அவரோட பேர்ந்திருந்தேன் அதனால நானே இதுல ஒரு குற்றவாளி தான் அவரை மட்டும் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப நான் அங்க வரவும் முடியாது வந்தா அது ரொம்ப அநியாயமா இருக்கும் என்னன்னா இதுல இவன் சொல்லுவான் எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல நான் இப்ப அதை கவலையும் படலம்மா அந்த பையன் இந்த அம்மா அந்த தாயம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வர முடியாது உங்க அம்மாவின் புகைப்படத்தை பார்த்தாலோ அவங்களை பற்றி நினைவு வந்தாலோ அவங்களுக்கு துரோகம் செய்ததாக எனக்கு மனசாட்சி பொருத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இடத்துல நான் வர முடியாது மூன்றாவது உங்க அப்பா மட்டுமே தவறு செய்யவில்லை இதற்கு நானும் தானே ஒத்துக்கொண்டு போனேன் அதனால எனக்கிட்டையும் பாதி தப்பு இருக்கு முக்கியமான வார்த்தை பாதி தப்பு இருக்கு அஹ் அந்த அவங்களுக்கு செஞ்ச துரோகத்துக்காகவும் நான் செய்த தவறுக்காகவும் ஒரு தண்டனையாக இந்த வாழ்க்கையை எனக்கு நான் ஏத்துக்க ஏத்துக்கிட்டு நான் பாட்டுக்கு வாழ்ந்துட்டேன் இனிமே அங்க எல்லாம் நான் எல்லாம் வர முடியாது நீ போயிட்டு வா நீ என்னை வந்து பார்த்து வருஷம் என்ன வேணா நினைச்சுக்க வாழ்க்கை ஃபுல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க இதோட கதை இவனுக்கு கண்ணீர் கண்ணீர் வரும் அவ இந்த மாதிரி சொல்றாங்க இதோட இந்த கதையை முடி முடிகிறது கதை வந்து ரொம்ப சிக்கலான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆனா கௌரிசங்கர் வந்து இங்க சிக்கல் இல்லாம பிரசன்ட் பண்ணிட்டாரு ஆனா ஒரு வாசகனாக எனக்கு சில கேள்விகள் வரும் இல்லையா இப்ப நான் வந்து ஆசிரியர் தேர்ந்தெடுத்த கதை காலத்தை பத்தி நான் குறை கூறுவேன் அதை பத்தின விமர்சனம் இல்ல அதை பிரசன்ட் பண்ண விஷய விதத்தை பற்றிய விமர்சனமும் இல்ல அதை பிரசன்ட் பண்ண விதத்துக்கு என்னுடைய பாராட்டியும் தெரிவித்துக் கொள்வேன் பிறகு இப்ப இந்த ஒவ்வொரு கேரக்டர் பத்தி நம்ம பார்க்க வேண்டிய நிலைமை வரும் இல்லையா இப்ப பாத்தீங்கன்னா திருமூர்த்தி அவருடைய பையன் தாயம்மா இந்த மூன்று பிரதான கேரக்டர்ல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த தாயம்மா என்ற கேரக்டர் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமான கேரக்டரா இருக்கு இது பல இலக்கியங்கள்ல பின்கால் வந்த மாதிரி அவங்க வந்து உடல் தே உடல் சுகத்துக்காக ஒரு நேரத்தில் அப்படி கொஞ்சம் விலகி போறதோ பிறகு அதை தவறு என்று நினைத்தின் பிறகு அதை ஒரு பெரிய தெரியல அந்த தவறோட தவறுக்கான வழியை சுமந்துட்டு அவங்களுடைய யதார்த்தமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு போறதோ அப்படிங்கிறது ஒரு 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 தன்மையா இருக்க அது யதார்த்தமா இருக்கு திருமூர்த்திங்கிறவர் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சமுதாயத்துல ஹிப்போக்ரசி அல்லது போலித்தனம் பெரிய மனித வேடத்தனம் இவர் பாருங்க பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலை வச்சிருக்காரு பணக்காரரு இவர் வந்து தன் வீட்டில் இருந்த ஒரு பெண்ணை வந்து வேலைக்கு சேர்ந்த பெண்ணை மனைவி வந்து உடல்நலம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் காரணமோ எந்த காரணமோ உடல் தேவைக்காக அந்த பெண்ணோட கரு உருவ உருவாக்கி கலைக்கிற அளவுக்கு அந்த பெண்ணோட உடல் உறவு கொண்ட பிறகு பிறகு பிற்காலத்துல வந்து மனசு மனசாட்சி உறுத்துது தன் பையன்கிட்ட போய் அவளை கூட்டிட்டு வந்து நீ வச்சுக்க அப்படிங்கிற இப்ப வந்து என்னுடைய அந்த தாயம்மாவோட திருமணத்துக்கு எந்த காதலும் கிடையாது இட் வாஸ் நாட் அன் இன்டலக்சுவல் கம்பேனியன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் எனி அதர் அது எந்த கட்டத்திலையும் வராது அது அது ஒரு மியர் உடல் தேவை அப்படி வேறு மாதிரியான ஒரு புரிதலோடு ஒரு நெருக்கம் ஏற்பட்டிருந்தால் மனைவி இறந்த பிறகு இவரே கூட்டி கொண்டு வந்து வந்து தன் தன்னோட சேர்த்து வச்சுட்டு ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தி இருக்கலாம் ஆனா இவருக்கு குற்ற உணர்வில் இருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் அதற்கு இவருடைய பையன் பரிக பிராயச்சித்தம் பண்ணணும் அவன் போய் கொண்டு வந்து வைக்கணும் ஆனா அதுல அந்த தாயம்மா சொல்லும் விஷயம் நல்லா இருக்கு அப்ப அவர் அதனுடைய உங்க சொல்றதோடைய வெளிப்படையான ஒரே அர்த்தம் என்னன்னா ஒருத்தன் வந்து ஒரு அப்பா ஒரு தந்தை சாணத்தில் தந்தை சாணத்தில் இல்லை ஒரு தந்தை வந்து வேறு ஒரு பெண்ணோடு உடல் உறவு வேறு பெண்ணோடு நெருக்கமாக இருந்து விட்டால் உடனே அந்த பெண்ணு தாய் சாணத்துக்கு வந்துட முடியுமா அது அவருடைய நெருக்கத்திற்கான வாழ்க்கையில நெருக்கமான ஒரு சாணத்தை வேணா கொடுக்கலாம் தாயின் சாணத்துக்கு எப்படி வர முடியும் 
அதை வந்து தாய்மா அழகாகவே சொல்றாங்க அதுதான் வந்து பேரு தான் தாய்மொழி அவங்க நல்லா அருமையான அந்த இடம் அழகாக வெளிப்பட்டு இருக்கா தந்தை உடல் தந்தை நெருக்கமாக பழகும் எந்த பெண்களும் அதற்காக உடனே தாயின் இடத்திற்கெல்லாம் வர முடியாது அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது அதான் அந்த விதத்துல இது வந்து இந்த படித்தவர்கள் தப்பு செய்தால் ஆகிறது என்று போகிறேன் பாரிசன் மாதிரி இந்த குற்ற உணர்விலிருந்து விடுதலையாகும் என்பாங்க இதுல வந்து ஒரு வாசகனாக இதை படிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு ரஷ்ய கதை ஞாபகத்துக்கு வந்து தசரத்தின் நினைக்கிறேன் இதுல வந்து அந்த கதையோட கருவு மட்டும் நான் ஒரு மூணே லைன்ல சொல்லிடுறேன் அப்ப இதுல பாருங்க ஏன் திருமூர்த்தி இப்படி செஞ்சார் அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு அந்த கதையில இருந்து தான் வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியுது ஒரு இளைஞன் தன் வீட்டு வேலைக்காரியை காதலிப்பதாக சொல்லி அவளோடு நெருக்கமாக பழகிவிட்டு பின்னால் வேறு ஒருவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டு பழி விடுவான் பிறகு பல நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இவர்கள் சந்திப்பார்கள் இவர்கள் சந்திக்கும் போது இவளுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு போர்ட்ல ஒரு தண்டனை கிடைக்கும் இவளுடைய ஏதோ ஒரு குற்ற செயலுக்காக அதுக்காக சைபீரியாக்கு இவள் போகும்போது அந்த நீதிமன்றத்தில் வேலை பார்த்தவர்களுடைய அந்த பழைய காதல்னு சொல்றதா என பழைய இவளோடு தொடர்பு கட்ட அந்த பழைய ஆண்மகன் பில்லாலே போவான் அவட்ட போய் என்னோட பேசு என்னோட பேசு வந்து நீ எனக்கு என்னோட ஒரு வார்த்தை பேசவே மாட்டேங்கிறேம்மா அவள் இறுதி வரை பேச மாட்டாள் கடைசியா ஏன் என்னோட பேச மாட்டேங்கிற என்ன மன்னிக்க மாட்டியா என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டியா என்ன நலமோ சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அவள் ஒரு வார்த்தை சொல்வார் அன்று உனக்கு உடல் பசி அன்று என் உடல் உனக்கு தேவைப்பட்டது அதன் பிறகு உனக்கு இன்று வரை ஒரு குற்ற உணர்வு உன் மனசாட்சியை உறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது அதிலிருந்தும் நீ விடுதலை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக என்னிடம் மன்னிப்பையோ இல்ல அதை பத்தி நான் கவலைப்படல ஏதோ ஒன்று என்னிடமிருந்து என் வாயிலிருந்து எதிர்பார்க்கிறாய் உன் குற்ற உணர்விலிருந்து உன்னை விடுதலை செய்ய அதை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசாம போயிடுவார் அது மாதிரி அது ஒரு அது வேற ஒரு கதை அந்த கதையின் மாதிரி இந்த படத்துல இந்த கதையிலையும் இவர் பாருங்க இந்த திரும்புறத்துக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு அவர் வந்து செஞ்சதுக்கான மனசாட்சி பணம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி போனாருங்கிறது வேற அந்த குற்ற உணர்ந்து விடுதலை அடைவதற்கு பிராயச்சித்தமா இதை பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால் அதை தாயம் அங்கே வராமல் இருந்ததும் போமாட்டேன்னு சொன்னதுதான் இந்த கதையின் சிறப்பான அம்சம் ஏன்னா எல்லாரும் தாயின் இடத்திற்கெல்லாம் வர முடியாது அப்படிங்கிறதும் ஒரு விஷயம் இதுல வந்து ரொம்ப கபடமான கபடம் இல்லை சபலத்திற்கு உள்ளான மனிதர்கள் பொறுப்பான மனிதர்கள் தவறு செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது தவறு இடைக்காமல் இருப்பவர்கள் தான் நல்ல மனிதர்கள் இதெல்லாம் ஒரு பாடமாக ஒரு சிறப்பாகத்தான் இந்த கதையில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல நெருடலான ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து நீட்டா பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு அதற்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி அதாவது இந்த கதை வந்து எனக்கு என்ன தோன்றுச்சுன்னா ஒரு பெரிய நாடகமா இருக்கும் நாடகமா இருக்கிற முயற்சி பண்ணி தோல்வி அடைஞ்சு சிறந்ததே இருக்காங்க தோல்வி கதை நன்றி அழகேசிங்கர் வணக்கம் நண்பர்களே எங்களது இந்தியன் வங்கி நண்பர் நடிப்பு எழுத்து என்று இரண்டு துறையிலும் சாதனை படைத்து வரும் கௌரி சங்கர் அவர்களின் சிறுகதை என் மகன் எளிமையான முறையில் எழுதப்பட்டுள்ள நல்ல கருத்து உள்ள கதை நமது நண்பர்கள் நால்வர் குழு ஆர்கே அவர்களின் ஆசிரியர் தலைமையில் வெளிவரும் கூப்பாளம் இதழில் வெளிவந்துள்ள சிறுகதை முதலில் கதை சுருக்கம் மகனை அயல் நாடு அனுப்பி வைத்து விட்டு அவனது பொறுப்பில்லாத குணத்தை நினைத்து வருந்தும் ஒரு அப்பா தனது நண்பருடன் சேர்ந்து ஒரு ஆட்டோவில் வேளச்சேரியில் உள்ள ஒரு கல்யாண மண்டபத்திற்கு போகும் பயணத்தில் நடக்கின்ற உரையாடல் தான் கதை இவரது மகனையும் ஆட்டோக்காரன் மகனையும் ஒப்பு நோக்கி பார்க்கும் விதத்தில் நடக்கிறது அந்த உரையாடல் அந்த பயணத்தில் ஆரம்பம் முதல் நாமும் சேர்ந்து ஆட்டோவில் பயணிக்கும் ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்து விடுகிறார் ஆசிரியர் கடைசியில் ஒரு திருப்பம் அதை நோக்கி கொண்டு செல்லும் முறையிலே சுவாரஸ்யம் ஏற்படுத்துகிறார் ஆசிரியர் கதை ஆரம்பத்தில் ஆட்டோக்காரனிடம் இவர் வேளச்சேரி வருமாப்பா என்று கேட்க வேளச்சேரி இங்கே வராதுங்க நாம தான் வேளச்சேரி போகணும் என்று ஆட்டோக்காரன் பதில் சொல்லுகின்ற ஒரு நகைச்சுவையுடன் ஆரம்பிக்கிறது கதை கதையை படிக்கும் ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதில் இந்த நகைச்சுவை தொடக்கம் ஒரு நல்ல சிறுகதை உத்தி நாடக உத்தியும் கூட ஆட்டோக்காரன் தன் ஆட்டோவை தங்கராசு என்று பிரியமாக அழைத்து பிரியமாக பேசிக் கொண்டு ஓட்டி செல்வதும் கதையை கலகலப்பாக கொண்டு செல்லிடும் படிக்காதவன் என்ற படத்திலே ரஜினி லக்ஷ்மி என்று தனது டாக்ஸி பிரியமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு காட்சியும் நினைவுக்கு வந்தது அங்கே அது டாக்ஸி இங்கே இது ஆட்டோ அந்த அதிகாலை நேர காட்சியையும் அந்த ஆட்டோவில் செல்கின்ற அந்த காட்சியையும் வருணனை மூலம் நம் கண்முன் கொண்டு வந்து விடுகிறார் ஆசிரியர் எல்இடி விளக்குகள் கீழே பாய்ச்சிய ஒளியிலே 
ஊருக்கே சாம்பிராணி புகை போட்டது போல் லேசாக பனி படர்ந்து சாலை முழுவதும் மூடி இருந்தது மிகவும் ஒரு கவித்துவமான வர்ணனை நமக்கும் அந்த காலை நேரம் நம் கண்முன்னால் தெரிகிறது நடுவில் அந்த ஆட்டோக்காரன் ஆங்கிலத்தில் பேசிக் கொண்டு போவதையும் நியாயப்படுத்தும் விதையில் அவனுடைய பள்ளி பருவ வாழ்க்கை அது திசை மாறி சென்றதை எல்லாம் விளங்க வைத்து வாழ்க்கை எப்படி பலருக்கு திசை மாகி போகிறது என்பதையும் நமக்கு காட்டுகிறார் ஆசிரியர் இப்போது நாயகன் தனது நண்பனிடம் அயல்நாடு சென்று விட்ட மகனின் குணநலன்களை பற்றி சொல்லும் போது பல குடும்பங்களில் நடக்கின்ற இது போன்ற வேதனை காட்சிகளை நினைவுபடுத்துகிறார் ஆசிரியர் அயல்நாடு சென்று ஒரு வெள்ளைக்கார பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார் இவருடைய மகள் திருமணத்திற்கு உதவி செய்ய முடியாது நீங்கள் தானே படிக்க வைத்தீர்கள் நீங்கள் தானே கடன் வாங்கினீர்கள் நீங்களே அடைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றெல்லாம் பேசக்கூடிய சில வசனங்கள் எல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சிகளை அப்படியே நம் கண்முன்னாலே கொண்டு வருகிறது அமெரிக்க பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ள போகும் அவரது மகன் தனது குடும்பத்தின் நிலை பற்றி கவலைப்படாமல் நடந்து கொள்கின்ற விஷயங்களை எல்லாம் மிகவும் அருமையாக அந்த உரையாடல்கள் மூலம் சித்தரித்து காட்டுகிறார் ஆசிரியர் அதே சமயம் அந்த ஆட்டோ டிரைவர் தனது மகனை பற்றி பெருமையாக பேசுகின்ற விஷயங்கள் அவன் ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்து பேசுகின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் மிகவும் நகைச்சுவையாகவும் இருக்கின்றன அதே நேரத்தில் அவனது வாழ்க்கையவும் நமக்கு காட்டுவதாக இருக்கின்றது வாழ்வின் பல்வேறு பக்கங்களை ஒரு பக்கம் ஆட்டோக்காரன் மகனின் வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் இந்த நாயகனின் மகனின் படுத்துகின்ற கஷ்டம் போன்றவற்றை எல்லாம் பல்வேறு பக்கங்களை நமக்கு தெரிவிக்கின்றன ஒரு வாழ்க்கை பாடமே எடுக்கிறார் ஆசிரியர் பல குடும்பங்களில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்பதால் நம்மால் இந்த கதையுடன் ஒன்றி போக முடிகிறது அவன் தன் மகனுக்காக வாங்கிய கடனை மகனே அந்த ஆட்டோக்காரன் தனது மகனுக்காக வாங்கிய கடனை மகனே உழைத்து அடைத்து விட்டதையும் தங்கைகளுக்கு திருமண செலவு படிப்பு செலவு போன்றவற்றை எல்லாம் அவனது மகனின் உழைப்பின் மூலமாக நடப்பதையும் தெரிவிக்க தெரிவிக்க அந்த ஆட்டோக்காரனின் மகன் மேல் நமக்கு ஒரு மரியாதையே உண்டாகி விடுகிறது அவர்களுக்கும் உண்டாகிறது நமக்கும் உண்டாகி விடுகிறது இரண்டு மகன்களையும் பொருத்தி பார்த்து பல குடும்பங்களில் இது போன்று மாறுபட்ட குணாதிசயங்களோடு மகன்கள் இருப்பதையெல்லாம் நமக்கு உணர்த்தி போகிறார் ஆசிரியர் இறுதியில் வருகிறது அந்த திருப்பம் அந்த ஆட்டோக்காரன் தன் மகனாக நினைப்பது அவனது ஆட்டோ வைத்தான் என்பதும் அந்த ஆட்டோ ஓடி கிடைக்கும் வருமானத்தில் தான் அத்தனையும் நடந்தது என்பதும் நமக்கு தெரிய வருவது ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பம் அந்த ஆட்டோ டிரைவர் பேசிய வசனங்கள் எல்லாமே உயிர் உள்ள மகனுக்கும் உயிருற்ற உயிரற்ற ஆட்டோவுக்கும் பொருந்துவதையெல்லாம் நாம் இன்னொரு முறை திரும்பி படித்து பார்த்து ஆசிரியரின் திறமையை வேண்டு கொள்ளலாம் சின்ன கதை தான் ஆனால் அதன் மூலம் மகன் பாசம் உழைப்பின் உயர்வு பெற்றோரின் கஷ்டம் என்று பல விஷயங்களை கலகலப்பாகவும் சிறப்பான வர்ணனைகள் உரையாடல்கள் இவற்றோடு ஒரு திருப்பத்தையும் கொடுத்து ஒரு அழகான சிறுகதையாக நமக்கு கொடுத்துள்ள அழகிய சிங்கர் கௌரி சங்கர் அழகிய சிங்கர் எங்களது நண்பர் கௌரி சங்கர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தன் கையே தனக்கு உதவி என்று இருக்கின்ற அந்த ஆட்டோக்கார அப்பா ஒரு பக்கம் என்னதான் மகனின் குணநலன் பற்றி வருத்தம் ஏற்பட்டாலும் மகனுக்கு செய்த கடமைக்கு பலனை எதிர்பார்த்து ஏமாந்து அங்கலாய்க்கின்ற நாயகன் அப்பா ஒரு பக்கம் என்று இரண்டு விதமான மனிதர்களை பலவிதமான குணாதிசயங்களை பலரை பற்றியும் நமக்கு சிந்திக்க வைத்து மகனின் பிரச்சனை அப்பாவின் பிரச்சனை மகனின் குணநலன் அப்பாவின் குணநலன் தன் கையே தனக்குதவி என்று இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்டோக்கார அப்பாவின் குணநலன் என்று இப்படி பலவிதமான விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் பல குடும்பங்களில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களின் பல பக்கங்களை ஒரு பக்கமாக நாம் எந்த முடிவும் எடுக்காமல் பல பக்கங்களையும் நம்ம சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான சிறுகதையாக இந்த சிறுகதையை நான் பார்க்கிறேன் எழுத்தாளர் கௌரிசங்கர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள் அழகிய சிங்கர் அவர்களுக்கு நன்றி இந்த கதை வந்து அவர் ரஜினிகாந்த் படம் பார்த்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுல வந்து ஒரு டாக்ஸி டாக்ஸி ஒரு கேரக்டரா இருக்கும் அதை பார்த்து இன்ஃபுளுன்ஸ்ல இருப்பாங்க அவர் சொல்லுவார் எந்த இன்ஃபுளுன்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு கதை இதுன்னு அடுத்து மாதுரவ பூவராம் மூர்த்தி நாற்றுங்கிற கதையை பற்றி பேசுகிறார் இந்த பூவரா மூர்த்தி பற்றி ஒன்று சொல்ல இவரும் ஒரு நாடகக்காரர் கௌரி சங்கர் மாதிரி இவரும் ஒரு நாடக நாடக ஆசிரியர் இப்ப வந்து எனக்கு ஒண்ணு தோணிக்கு கௌரி சங்கர் நாடகம் மா மாதவ பூவராம் மூர்த்தி நாடகம் நானும் நான் இந்த மூணு நாடகங்கள் ஒற்றுமை என்ன வேற்றுமை என்ன அப்படிங்கிறது படிச்சு பார்த்து ஏதாவது ஒரு நாடகம் சாம்பிளா எடுத்து படிச்சு பார்த்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்க்கலாம் முயற்சி பண்ணி பார்க்கறேன் 
நாடாளுமன்ற பரிமுறை மந்திரம் பார்த்து சொல்றேன் கல்லூரி நாட்களில் இருந்து என்னுடைய மிக சிறந்த நெருக்கமான நண்பராக இருக்கும் கௌரி சங்கர் நாங்கள் இரண்டு பேரும் இந்த எழுத்து துறையிலும் நாடகத் துறையிலும் ஒன்றாகவே வளர்ந்தோம் என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது கௌரி சங்கருடைய படிப்பாளிதான் அவரை இப்படிப்பட்ட படைப்பாளியாக ஆக்கியிருக்கிறது என்பது என்னுடைய எண்ணம் நிறைய வாசிப்பு அனுபவம் உடையவர் இவர் எடுத்துக்கொண்டிருக்க இந்த நாற்றம் என்ற கதையை பற்றி நான் இப்போ உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறோம் நாற்றம் என்பது தமிழிலே வாசனை என்று பொருள் ஆனால் இப்போது அதை நாம் கெட்ட வாசனைக்கு உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் நாற்றம் வீசுகிறது என்றால் நல்ல நறுமணம் என்று பெயர் நாற்றம் அடிக்கிறது என்றால் அது கெட்ட வாசனை என்று பெயர் இந்த சிறுகதை ஒரு சிறிய சந்தர்ப்பத்தில் நடக்கிற ஒரு நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாக இருக்கிறது ஆனால் பல முரண்பாடுகள் இதில் வருகிறது காலை எழுந்திருக்க வேண்டிய ஒருவன் ஏழு மணிக்கு மாலை எழுந்திருக்கிறான் பகலில் வேலை செய்ய வேண்டிய அவன் இரவில் கழிப்பு ஆட்டம் ஆடுவதற்காக செல்லுகிறான் அவனுடைய உடல் எப்பொழுதுமே வாசனையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவன் நிறைய தமிழிலே எழுதியிருக்கிறார் சென்ட் என்பதை அவர் நான் தமிழிலே எழுதியிருக்கிறார் அதே போல முடிந்தவரை எல்லா இடங்களிலுமே தமிழ் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது டவல் என்பது துவாலை என்கிறார் கால் சட்டை என்கிறார் ஆனால் டிஷர்ட்டுக்கு மட்டும் தமிழ் வரவில்லை எனக்கும் தெரியவில்லை ஆக இந்த கதையின் முதல் பகுதி தன் அந்த கதாநாயகனை விவரிக்கிறதாக இருக்கிறது அது அவன் என்றே வருகிறது அதன் பிறகு அவன் ஒரு கேளிக்கை விடுதிக்கு செல்லுகிறான் அங்கே வந்த புதிதாக வந்த ஒரு பெண் அவனை அவனுடைய உடம்பிலிருந்து வருகின்ற அந்த நாற்றத்தை வாசனையை மிகவும் அனுபவித்து அதற்காகவே அவனை கட்டி தழுவுகிறார் இதற்காக அவன் நாற்பத்தாறாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து சென்ட் வாங்குவதாக சென்ட் வாங்கினதாக எழுதியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட இந்த மனிதனுடைய உல்லாச வாழ்க்கையை அங்கே ஆசிரியர் விவரிக்கிறார் அதன் பிறகு இன்னொரு பெண் வந்து அந்த பெண்ணோடு போட்டி போட்டுக் கொள்கிறார் நான் தானே அவனுக்கு தெரிஞ்சவன் நீ எப்படி வருகிறாய் என்று அதன் பிறகு அந்த பெண்ணின் வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற விஷயத்தையும் சொல்லுகிறாள் ஒரு நாள் அவள் மிக நெருக்கமாக இருக்கும் போது நம் கல்யாணம் எப்பொழுது என்று கேட்க கல்யாணம் எனக்கு இந்த கட்டுப்பாடுகளில் எல்லாம் நேரம் இருப்பது இல்லை எனக்கு விருப்பமும் இல்லை என்று சொல்லிவிடுகிறாள் அவள் மிகவும் வருத்தப்பட்டு போகிறாள் அது நடந்து அந்த இரவு அவன் சரியான தள்ளாத அந்த தள்ளாடி எப்படியே குடிபோதையில் மிக உயரமான நல்ல வண்டி பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு வரும்போது மழையும் பெய்ய இந்த வண்டி விபத்துக்கு உள்ளாகி அவனும் அந்த வண்டியும் பக்கத்தில் இருந்த சாக்கடையில் மூழ்கி விடுகிறது இரண்டு நாள் மூன்று நாள் கழித்து அந்த பெண் இவனை காணவில்லை என்று காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்கிறார் அந்த காவல் அதிகாரி என்ன நீங்கள் வந்து அவருடைய காதலரா மனைவியா அல்லது உங்களை அவர் கெடுத்து விட்டு சென்று விட்டாரா என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்க இல்லை இல்லை நட்பு தான் என்று சொல்லி தேட சொல்லுகிறார் இதே வேலையா போச்சுமா இப்படி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு வருவீங்க மறுபடியும் இதெல்லாம் என்ன தேட சொல்லுவீங்க இதே வேலை அப்படி சொல்லிட்டு சரி சரி அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போக்க ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சா சொல்றேன் வண்டி நம்பரை கொடுங்க ஆள் அடையாளம் ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க அப்படிங்கிற 
ஒரு பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அவளுக்கு ஒரு தொலைபேசி வருகிறது இங்கே போனால் ஒரு பிண வரைக்கு அவளை அழைத்து செல்கிறார்கள் அங்கே வரிசையாக அடுக்கப்பட்டிருக்கிற பிண பிண குவியல்களில் அவளுக்கு நாற்றம் தாங்க முடியாமல் மூக்கை பிடித்து கொண்டு உள்ளே போகிறாள் இதுதானம்மா என்று ஒரு உடலை காண்பிக்கிறார்கள் பத்து நாட்கள் அழுகியதில் அந்த உடலில் அடையாளங்கள் அற்று போகிறது இருந்தாலும் அவர் அந்த கையை கொஞ்சம் திருப்புங்கள் என்று சொல்லி அதில் இருக்கிற ஒரு குறியீடை வைத்தும் இந்த இவன் வந்த வண்டியினுடைய எண்ணெயை வைத்தும் அவன் அவன்தான் என்பதை முடிவு கூட சொல்ல முடியாமல் வயிற்று குமட்டலுடன் வெளியில் வருகிறார் அந்த அதிகாரி அந்த ஊழியர் என்னம்மா ஒன்றும் சொல்லாமல் போறீங்களே அப்படிங்கிற அவர் தான்ப்பா என்று சொல்லிவிட்டு போகிறார் கா அந்த கதையின் துவக்கத்தில் உல்லாசமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த கதையின் விவரணைகள் போக போக ஒரு மரணத்தின் விளிம்பில் அல்லது மரணத்திலோ சென்று முடிகிறது அதில் நிறைய விஷயங்கள் அதில் உள்ளீடாக இருக்கிறதாக நான் கருதுகிறேன் அதில் என்னென்னா இன்றைய இளைஞர்களின் போக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அணுகும் முறைகள் அது தவறானது என்பதை சொல்லுவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அதே போல மித வேகம் இல்லாமல் வேகமாக செல்வது குடித்துவிட்டு வண்டியை ஓட்டுவது என்ற தவறான காரியங்களில் ஏற்படும் விளைவுகளையும் அங்கே சொல்லுகிறார் ஆக இந்த நாற்றம் துவக்கத்தில் ஒரு மனம் வீசுவதாகவும் கடைசியில் இந்த நாற்றம் படிக்கிற வாசகனையும் குமட்டி கொண்டு வருவதாகவும் செய்வது கௌரிசங்கரின் சிறப்பு என்று சொல்லி நிறைய அவர் கதைகள் எழுத வேண்டும் என்று வாழ்த்து அளித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் வணக்கம் நன்றி நீங்க வந்து இதான் முதல் முறை நன்றாக பேசினீர்கள் தொடர்ந்து நீங்க வரணும் வந்து கதையை பற்றி பேசணும் நிறைய பேருடைய கதையில நன்றி இப்ப இந்த கதையை படிக்க இந்த நாற்றம் கதையை பார்க்கும்போது அது ஒரு பைக்கில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி வருது அது உண்மையில ஒரு சம்பவம் லாபம் வருது சுப்பிரமணியர் அது ஒரு எழுத்தால பைக்கில தான் இறந்து போறாரு அது சந்தேகமா இருந்தது அவர் அதுல குடிச்சிட்டு பைக் ஓட்டி இறந்து போயிடுறாரு அவர் தீட்டி கையில ஒர்க் பண்ணாரு அவரு ஜெயபாரதி அவர் உறவினர் ஜெயபாரதிய கேட்டாரு குடிச்ச ஜெயபாரதின்னு அவருக்கு கேட்டாரு உண்மையா அவர் உண்மையாக குடிச்சிட்டு ஓட்டிட்டு அது மாதிரி இறந்து போனாரு இல்ல எப்படி இருங்க ஆமான்ற அவருடைய உறவினர் அவரு ஆமா அப்படின்னா குடிச்சிட்டுன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகி செஞ்சு போயிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாரு எனக்கு என்னமோ அந்த கௌரி சங்கர் கதையை படிக்கும் போது அந்த நாபம் வந்தது இப்ப அடுத்து நம்ம அவருங்கிற கதையை வந்து ஆர்கே சொல்ல போறாரு ஆர்கே பத்தி அவர் நல்ல நாடக நடிகர் அப்புறம் அவரே ஒரு அற்புதமான ஒரு நாடகம் எழுதியிருக்காரு எழுதி டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு பேங்கு அது காந்தியை பத்தி ஒரு நாடகம் அது அதை புத்தகமா கொண்டு வந்தாரு அந்த ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி இருக்கா என்னன்னு தெரியல எனக்கு அவர் நல்ல முயற்சி அது நல்லா இருக்கும் அந்த பார்க்கும் போது அந்த கதை இப்ப வந்து ஆர்கே அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கடைசியா பேசுறதுல வந்து ஒரு பின்னடைவு என்னன்னா எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க எல்லாரும் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுவாங்க அது வந்து கதைகளா இருந்தாலும் சரி அவர்கள் சொல்லுகிற விவரணைகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அருமையா இருந்தது எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பா சொன்னாங்க இப்ப இதை தாண்டி நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னா யோசிக்கணும் டெய்லண்டர் பேட்ஸ்மேன் மாதிரி ஆனா ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துகளில இருந்து கௌரிசங்கர் எனக்கு பழக்கம் அவர் பொதுவாக எந்த நாடகம் எழுதினாலும் எந்த எந்த படைப்பு எழுதினாலும் எங்கிட்ட கொடுத்து படிக்க சொல்லுவார் படிச்சுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாரு அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து அவர் அவர் அவரோட மொத்த எழுத்து நடிகையிலும் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட வந்து எம் என் நம்பியார் எஸ் ஏ ராம்தாஸ் எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க அவங்கெல்லாம் சூழல்னால தான் அப்படி இருப்பாங்க கதாபாத்திரங்கள் தான் வந்து சூழல்னால மாறுவங்களை தவிர வில்லனி கதாபாத்திரங்கள்லாம் இருக்கு தித்திக்க தித்திக்க நல்லா தான் எழுதுவார் நான் சொல்லுவது உண்டு இப்போ இப்போ வந்து என்னன்னா இந்த கதையை பத்தி நான் பேசணும் இந்த தொகுப்புல வர்ற எல்லா கதைகளையுமே நான் படிச்சிருக்கிறேன் இந்த நம்ம வருங்கிற சிறுகதை வந்து ஒரு ஐந்து பக்கத்துல வரக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு கவித்துவமான கதைன்னு சொல்லலாம் இது வந்து முரண்கிற கான்செப்ட்ல வராது மாற்றம்ங்கிற பணியில வர்ற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் நம்ம வந்து எப்பயுமே எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஒரு சின்ன உதாரணம் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா சமையலறையில வந்து முனியம்மா வந்து நின்றுட்டு இருக்கும்போது நான் போய் பின்னாடி கழுத்த தொட்டேன் அதை வந்து 
பிரின்சிபா பாத்துட்டா மாலா பாத்துட்டா அப்படின்னா உடனே நம்ம மைண்ட் செட் என்ன பண்ணணும் அவங்க வேலைக்காரியாகவும் வந்து ஒய்ஃபா வந்து தோணும் ஏன் மால மாலா வந்து வேலைக்காரியாகவும் இந்த முனியம்மாங்கிற மனையா இருக்க கூட நம்ம யோசிக்கிறது கிடையாது அந்த அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து மாற்றம்ங்கிறது நம் மனது சார்ந்த விஷயமாக இருக்கிறது இப்ப கதையில என்னன்னா இடத்த உடனே கதை துவங்குகிறது ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேல் யாரோ கதவை தட்டினார் யாரு என்று நான் தான் வீரப்பன் என்று கதை துவங்குகிறது கணேசபுரம் என்கிற குடித்தன பகுதியில் இருக்கிற ஒரு விநாயகர் கோவில் அந்த விநாயகர் கோயில வந்து ஆரம்பத்துல மொத்தம் நாலஞ்சு வீடுகள் அது வந்து எங்கேயோ இருக்கிற லே அவுட்டு முதல்ல நாலஞ்சு வீட்டுல உள்ளவங்களும் சேர்ந்து அங்க இருந்து ஒரு விநாயகர் சிலைய விநாயகர் சிலையை எழுப்பி ஓனர் அவர் வந்து ராமசாமி நாயக்கர் சொல்லி அஹ் கும்பிடி கொண்டுகிட்ட இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் பெர்மிஷன் வாங்கி அவங்க இடத்துல வச்சு ஒரு பக்த சபா மாதிரி வச்சு அதை வந்து ஆஹ் சங்கடகத சதுர்த்தி அன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு எல்லாத்துலயுமே வந்து அவங்க வந்து விழா எடுத்து சிறப்பாக கொண்டு அதுக்கு ஒரு டீம் மாதிரி வச்சு ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப என்ன போச்சு இந்த நாலஞ்சு நாலஞ்சு எட்டு பிளாட்ல இருக்கிற குடியிருக்கிறவங்க இந்த பத்தாவது இடத்த ஏத்த மாதிரி இருக்கிற பத்தாவது இடத்துல இருபத்தி ஏழு கிரவுண்ட் இருக்கிறத வந்து அதை வந்து வித்துட்டாரு ஹிமாலயாங்கிற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு அதை வித்துட்டாரு யாரு இந்த ஓனர் அப்ப வித்தப்ப என்ன ஆயிடுது இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த கோவிலையும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க நாங்க வந்து என்ஆர்ஐக்காக நாங்க வந்து இதை வந்து கட்டுறோம் ஆஹ் அதுல வந்து ஸ்விம்மிங் பூலு எல்லாமே வருது என்ஆர்ஐக்காக வரக்கூடிய எல்லா வசதிகளும் வருது அதுல வந்து கிழக்குல ரொம்ப வாகா வந்து இந்த பிள்ளையார் கோயில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கோயில பராமரிப்பு நாங்களே எடுத்துக்கிறோம் சொன்னோம் முதல்ல இவங்க வந்து கட்டாயிடுறாங்க அதை எப்படி நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் நாங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போவோம் அது போவோம் அந்த ஓனர் வந்து தெளிவா சொல்லிருக்கு எவ்வளவு விவாதம் பண்ணாலும் அதுல வந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு சூழல் அவங்க வந்து தெளிவா சொல்லுங்க இல்லைங்க நாங்க இதைத்தான் எடுத்து நாங்க இதை எடுத்து நடத்திக்கிறோம் நீங்க நீ வந்து ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது அப்ப இது என்ன ஆயிடுது நீங்க வேணா யார் வேணாலும் வரலாம் நீங்க வந்து வழிபடுறதுக்கோ பூஜை பண்றதுக்கோ யார் வேணாலும் அதுக்கு தடை இல்லை ஆனா வந்து நாங்க தான் அந்த கோவிலை பராமரிப்போம் அப்படின்னு சொன்னா இது நாள் வரைக்கும் பராமரித்து இந்த வழி இருக்கு பாருங்க அந்த வழியில இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த இந்த வீரப்பன்கிற பதவியை ராஜினாமா பண்ணிடுறாரு இந்த கதை சொல்லியான அவரும் வந்து ராஜினாமா பண்ணிடுறாரு ஆனா இந்த இந்த கதை சொல்லி தான் எல்லாரும் இந்த குறுக்களை கூட அவரோட படித்த பையனை மாயவரத்துல இருந்து கூட்டிட்டு வந்து கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாரு அவரும் வந்து அவரு மற்றவங்கலாம் அதுலயே இருந்துட்டாங்க எதுல அந்த ஹிமாலய பில்டர்ஸ் பராமரிக்கிற அந்த கோவில் இருந்துட்டாங்க காலப்போக்குல இதெல்லாமே காலப்போக்கு தானே ஒரு சிறுகதையில இந்த காலத்தை வந்து மிக அழகா பதிவு செய்திருக்காரு ஏன்னா வந்து ஒரு கணேசபுரங்கிற லே அவுட்ல இருந்து அது பில்டருக்கு மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அது கட்டப்பட்டு திருப்பி அது வேற மோஸ்டர்ல வர்றதெல்லாம் வந்து இந்த காலகட்டத்தை வந்து மிக எளிமையாக ஆனால் வந்து சுவையாக சுருக்கமாக பதிவு பண்ணிருக்கிறாரு அப்ப அந்த கட்டட கட்டி ரெடியான உடனே இவங்க என்ன பண்றாங்க அதுல வந்து எல்லாமே மாறிடுது அந்த என்ஆர்ஐங்கிறதுனால வந்து பெரிய பெரிய பில்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய பணக்காரங்க எல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க ராஜஸ்தான்ல இருந்து பளிங்குக்கள் எல்லாம் வந்து இறங்குது பிள்ளையாரே முகம் மாறிப்படுது இவங்க ரொம்ப சிரமப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா காசு வசம் செய்து வெள்ளி கவசம் பண்றாங்க அவங்க ரொம்ப சிம்பிளா ஒரே வருஷத்துல தங்க கவசமே போட்டுறாங்க அந்த பிள்ளையாருக்கு சோ ராசியான பிள்ளையாரே இப்ப அவங்களுக்கு மாறி போயிடுறாரு அப்ப என்ன ஆகுது அதுல வந்து ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் அது கதையை சொல்லி இப்ப நம்ம நாடகம் பத்தி பேசுறது நாடகத்துல வரக்கூடிய வசனங்கள் மாதிரி பழச்சின சில இடத்துல ஒரு வரும் எப்பயுமே வந்து ஓ மருமகன் என்ன பண்ணா அப்படின்னு கோயில்ல பேசுன அகர அந்த அக்ரஹார கோயில் பிள்ளையார் சந்நிதியில பேசுற சந்த அந்த மாமியார் விவரணைகள் வந்து இப்ப வந்து அங்கெல்லாம் போகாத அப்படின்னு சொல்லி இந்தியில பேசக்கூடிய அளவுக்கு வந்துருக்கு குழந்தைய திட்ட அளவுக்கு வந்து மொபைல் எல்லாம் வந்துற மாதிரியான விஷயமா கதையில காட்டப்படுகிறது அப்போ இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க இந்த மாற்றங்கள் என்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இவங்களால ஏத்துக்க முடியல யாரு இந்த சோ கால்டு பீப்புள் இது வந்து நமக்கு முன்னாடி நடக்கிற ஒரு மாற்றத்தை வந்து நம்ம மனசு ஏத்துக்க மாட்டேங்குதுங்கிற விஷயத்த வந்து இப்ப இதுல வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் அந்த இடத்துல வெறும் பாதையா இருக்கு திடீர்னு பார்த்தா கட்டடம் இருக்குன்னா அட பாவி இங்க நல்லா மரமெல்லாம் இருந்துச்சு இதுல கட்டடம் கொண்டு வந்துட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் இருக்கு சோ மாற்றம் என்பது மாறாதது அப்ப வந்து இவங்க எல்லாம் சொல்லும் போது இவங்களுக்கு வந்து அந்த கோயிலுக்கு போறதுக்கு இதுவே இல்லை ஆனா அந்த அந்த இவர் கொண்டு வைத்த அந்த மகாதேவ பொருட்கள் என்கிற மாயவரத்து இவர் வந்து இப்ப வந்து வசதியா மினுக்கிறாரு வாய்ப்பும் வசதியுமே மினுக்கிறாரு மோதிரங்கள் கடுக்கல் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ரொம்ப மினுக்கிறாரு இப்ப அவருக்கு வந்து இது நாள் வரைக்கும் ஒரு நம்பிக்கையா இருந்த ஒரு பிடிமானத்தின் மே
இவங்க வந்து அதுல இருந்து விலகிட்டாங்க ஒரு மனோபாவமும் அந்த பிள்ளையார் இப்ப அப்ப அப்படியும் வச்சுங்க அந்த பிள்ளையார் ஹைடெக் பிள்ளையார மாறிட்டாரும் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு கதை சிறப்பு இதுல வந்து ரெண்டு விஷயத்தை நான் குறிப்பிடணும் ஒண்ணு வந்து கதையோட தலைப்பான நம்மவர் அது வந்து இது இரண்டாயிரத்தி ஒன்னில் விகடனில் வெளிவந்த அச்சில் வந்த சிறு சிறுகதைன்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு கௌரிசங்கர் அதுதான் விஎஸ்வி கேட்டு சொன்ன கதை அது இந்த நம்மவர்ங்கிறது கமலஹாசன் நடிச்சு வந்த படம் அதுலயும் வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டர் அதையும் குறிப்பிட்டு அதே நேரத்துல அதே நேரத்துல எனக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் கணேசபுரம் வரசித்தி விநாயகர் இதனோட ஓனர் யாருந்த இடத்தோட ஓனர் யாருன்னா ராமசாமி நாயக்கர்னு வருது இது வந்து எந்த விதமான அரசியல் இதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிற கேரக்டர் சேஷன் இல்ல மற்றபடி வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல வந்து ஒரு அனுபவத்தை தருகிற கதை நம் கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் அது மாறும் போது நாம் அதை எப்படி அணுகுகிறோம் என்கிற விஷயத்த சொல்லக்கூடிய ரொம்ப அருமையான கதை இப்ப கடைசியில வந்து என்னன்னா பிறந்தாத்து பெருமைய உடம்பு பிறந்தாட்ட சொல்றாங்க மாதிரிங்கிற மாதிரி என்னுடைய அரும அணுத்த நண்பர்கள் மத்தியில நம்ம கௌரிசங்கர் கதையை சிலாகிக்கிறது மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது அஹ் கௌரிசங்கருக்கு வாழ்த்து நிறைய எழுதணும் சொல்லிட்டு அஹ் வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி அர்ஜே அதான் இந்த கூட்டம் இத்துடன் அதாவது ஆறு பேருக்குள்ள சிறப்பா பேசினாங்க அஞ்சு பேரும் ஐந்து நண்பர்களும் சிறப்பா அந்த கதைகளை பத்தி ஒவ்வொருவரும் அவங்க இங்க தனி பாணியில விவரிச்சாங்க இப்ப கௌரி சங்கர் வந்து அவர் அவர் வந்து இந்த கதைகளை பத்தி விமர்சனம் பண்ணவங்களை பத்தி அவர் சில வார்த்தைகள் சொன்னதை கேட்டிருக்காங்க எப்படி சங்கர் சொல்லுங்க எப்படி விமர்சனம் பண்ணிருக்காங்க அத்தனை பேரும் அன்மோட் பண்ணுங்க ஹலோ கேக்குது இல்லையா இதுவரைக்கும் என்னுடைய அந்த தாயமாக தொகுப்பில் வந்த ஐந்து சிறுகதை படை பற்றியடி பற்றியும் ஒரு அருமையான விமர்சனம் எழுதி என்னை பெருமைப்படுத்தியதுக்கு என்னுடைய நண்பர்கள் ஐந்து பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி முதலில் ஒரு வரிசையாக அவர் அந்த சொன்ன அதே ஆர்டர்லேயே நான் சொல்லிட்டு வரேன் டாக்டர் பாஸ்கரன் அவர்கள் முதலில் என்னுடைய வலி க கதையை பற்றி விமர்சனம் செய்தார் ரொம்ப அருமையான விமர்சனம் ஆக்சுவலி இந்த கதையும் வந்து ஏன்னா நீ இதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ இருக்கிற இடத்துக்கு முன்னாடி சாந்தோமில் ஒரு ஃப்ளாட்டில் குடியிருந்தேன் குரோமா கொரோனா பீரியட் ஃபுல்லாக அங்கே தான் இருந்தேன் அந்த பீரியடில் அங்கே கீழே எனக்கு கீழே வர வேலை பார்த்துட்டு அந்த பில்டிங்கில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு கிருஷ்ணன் ஒரு நேபாளியினுடைய கதையை பற்றி தான் அவனுடைய வருத்தத்தை பார்த்து தான் இந்த கதையை நான் வந்து எழுதணும்னு தோணித்தேன் எனக்கு நிஜமாகவே அவனுக்கு வந்து அவன் போய் பொண்ணு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணு வந்தான் பொண்டாட்டியெல்லாம் ஐசிங் வந்தான் எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்தையும் சுற்றி எல்லாம் காட்டினான் இதை நாங்கள் கூட அவன்கிட்ட கேட்டோம் என்னடா ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் அழிச்சு போகாம ராமேஸ்வரம் மதுரை எல்லாம் அழிச்சிட்டு போறியாடா எதுக்கடா அப்படின்னு கேட்டான் என்ன சார் நான் தான் ஏற்கனவே மலையிலேருந்து தான் சார் வந்திருக்கேன் மறுபடியுமே மலை அதிக சார் காட்டணும் நமக்கு கடல் தானே சார் அவங்க பார்த்தது இல்லை அதனால பொண்டாட்டிக்கு கடலை காட்டுறேன்னு அழிச்சுட்டு போயிட்டு ராமேஸ்வரம் கன்னியாகுமரி எல்லாம் போயிட்டு வந்தான் அவன் ஊருக்கு அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஒரு வருஷம் கழிச்சு குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்போ நம்ம கொரோனா பீரியடில் அதுக்கப்புறமும் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அவனால் அங்கே போக முடியல வந்து வருத்தப்பட்டே இருப்பான் எப்போ பாரு அந்த குழந்தையோட ஃபோட்டோவை வச்சுட்டு பார்த்துட்டே இருப்பான் என்னன்னு கேட்டால் முடியல சார் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை சார் ஆகிற வரைக்கும் போயிட்டேன்னா அப்புறம் தட்டு தர மாதிரி லெக்னோ போய் லேபால் கஞ்சி உள்ளுக்குள்ள பூந்துருவேன் சார் ஆனால் எங்க உள்ளேயே எங்கள் ஊர்லேயே என்ன வராதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா எங்கள் ஊர்லேயும் நிறையா கொரோனா இருக்குது அதனால் நீ வராத எப்போன்னு சொல்கிறாங்க என் பொண்டாட்டியே சொல்கிறா நான் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு தோணிச்சு நமக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஒரு நம்ம குழந்தைகள் எங்கேயோ வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எதாவது ஆச்சுன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஏற்படுற அந்த உணர்வுகள் அவனுக்கும் அதே தானே அவனும் அதே மாதிரி அங்கேருந்து வந்து இங்கே நம்ம நாட்டில் வந்து உட்காந்துருக்கான் இன்ஃபேக்ட் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள்னு நம்ம எல்லாம் சொல்கிறோம் பீகார்லேருந்து வெஸ்ட் மா வெஸ்ட் மாமரத்துலேருந்து வெஸ்ட்டு பெங்கால்லேருந்து வந்து இங்கே வேலை பார்க்குறவங்கள தான் புலம்பெயர்ந்தவர்கள்னு நம்ம சொல்கிறோம் எல்லாருமே புலம்பெயர்ந்தவர்கள் நான் டெல்லியில் நாலு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் நானும் அந்த நாலு வருஷமும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளி தான் நம்ம மக்கள் எல்லாம் அமெரிக்காலேயும் ஆஸ்திரேலியாலேயும் நம்ம குழந்தைகள்லாம் வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களும் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் தான் தன்னுடைய பிறந்த இடத்தை விட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல வாழ்வர்கள் எல்லாருமே புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தான் சில பேருக்கு வசதி கிடைக்கிறது சில பேருக்கு அந்த வசதி கிடைப்பதில்லை அவ்வளோதான் ஸோ அந்த வழிங்கிற கதை வந்து அந்த கம்பாரிசனாக வழி தான் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ரிலீஃப் வந்து அவனுக்கு கிடைக்கல
அதை விமர்சனம் செய்த டாக்டர் பாஸ்கரன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி முதலில் ரெண்டாவது வந்து இந்த கதை தொகுப்பின் பெயராக உள்ள இருக்கக்கூடிய தாயம்மா கதையை பற்றி விமர்சனம் செய்த நம்ம ராஜாமணியை பற்றி ராஜாமணிக்கினுடைய என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னார் கதையை பற்றி கதையில் ஆரம்பம் ஒரு இடத்துலையும் ஃப்ளாஷ்பேக் சென்டர்லையும் மறுபடியும் முடிவு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பாணியில் தான் அந்த கதை இருக்கிறது அந்த கதையில் அவர் ஒன்றே ஒன்று சொன்னார் அதாவது அந்த பொண்ணை வந்து அவர் அவன் வந்து அந்த தன்னுடைய தங்கிட்ட வேலை பார்த்தவளை வந்து அவன் வந்து அந்த முதலாளி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான் அவளை ஃபிசிக்கலாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான் அப்படிங்கிறது வந்து உண்மைதான் அது வந்து உண்மை அதனுடைய உடல் தேவைக்காகத்தான் அவளை யூஸ் பண்ணால் அவளை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கிற ஐடியாலாம் இல்லை ஆனால் அந்த பையனை பொறுத்த வரையிலையும் பத்து வயசு வரைக்கும் அந்த பையனை வளர்த்தது வந்து அந்த பொண்ணு அந்த அந்த பொம் பொண்ணு தான் அந்த பொம்பளை தான் அந்த தாயம்மா தான் அவனை பத்து வயசு வரைக்கும் வளர்த்துருக்கா பத்து வயசுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அவளை வந்து விட்டு விட்டு வெளி வெளியேற்றி விடுகிறார்கள் ஊரை வெட்டிய வெளியேற்றி அவள் சொந்த ஊருக்கு வந்து விடுகிறாள் என்பது ஸோ அந்த பையனை பொறுத்தவரையிலும் தன்னை வளர்த்தது வந்து பெற்றது தான் என் அம்மாவை ஒழிய வளர்த்ததுலாம் நீங்கள் தான் அதனால் ஏ எங்கள் அப்பாவுக்கும் உங்களுக்கு நடந்தது அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடந்த விஷயம் அதை பற்றி நாங்கள் இப்போ நான் பேசுகிறதும் அர்த்தம் இல்லை கேவல் அதை பற்றி நான் கவலைப்படவும் போகிறதில்ல எனக்கு வேண்டியது என்னென்னா எங்கள் அப்பா சொன்னதுக்காக மட்டும் இல்லை எனக்கே வந்து நீங்க தான் என்ன நான் உங்க உங்களுடைய கடைசி காலத்துல உங்களை வச்சு காப்பாற்றணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி அவன் வந்து அவங்கள்ட்ட பே அது சொல்ற மாதிரி படுத்திருக்கேன் இன்னொன்னு இது வந்து நமக்கு வந்து சின்ன வயசுல நாம் செய்யற தப்புகள் எல்லாமே நிறைய பேருக்கு இன்க்ளூடிங் மைசல் சின்ன வயசுல நம்ம பண்ணுகிற தப்புகள் எல்லாம் நம்ம வயசாக ஆக வந்து அப்பதான் அதனுடைய குற்ற உணர்ச்சிகள்லாம் நமக்கு தோணும் அந்த இருக்கும் அப்ப நிச்சயமா தோணவே ஆரம்பிக்காது அப்ப அதை செய்யறதெல்லாம் எல்லாமே சரியா தான் நமக்கு படும் வயசு ஆக ஆக தான் வந்து ஆகா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தப்பு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தப்பு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்க கூடாதுங்கிற குற்ற உணர்ச்சிகள் நமக்கு தோன்றுவது வயசான அப்புறம் தான் அதனால அந்த விதத்தில் அந்த திருமூர்த்திக்கும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியஸ்ட்டுக்கும் அந்த அந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சி தோன்றியதில் எந்த தவறும் இல்லை என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ராஜாமணிக்கு என்னுடைய மரமார்ந்த நன்றி இதை அருமையாக விமர்சனம் செய்ததுக்காக அப்புறம் நம்ம நகேந்திர பாரதி என்னுடைய மூன்றாவது கதையான அந்த என் மகனை பற்றி சொன்னார் அருமையாக விமர்சனம் பண்ணார் அது ஆக்சுவலி இதுவும் வந்து ஒரு நடந்த கதை ஆனால் எனக்கு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை என்னுடைய ஒய்ஃபும் என்னுடைய டாக்டர் இல்லாமல் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு தடவை ஒரு ஆட்டோவில் போகும்போது அந்த ஆட்டோ டிரைவர் வந்து ஒரு வெகு தூரத்துக்கு வந்து இங்கிலீஷ்லேயே பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு இல்லைங்க நானும் அஞ்சு வருஷம் அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் கான்வென்ட்டில் படித்தேன்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லிட்டு அவன் அப்படியே அவன் கதையை சொல்லிக்கிட்டே வந்து வந்து கடைசியில் முடிக்கும்போது இவன் தாங்க என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி முடித்தான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்தது ரொம்ப நன்னா சொன்னான் அவன் கட்சிட்டு இந்த இந்த ஆட்டோ தாங்க என் பிள்ளை எனக்கு பிள்ளை இல்லை ஆனால் என் ஆட்டோ தான் என் பிள்ளை அவன் தான் என்னை காப்பாற்றுறான் அப்படின்னு சொல்லி முடித்தான்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வந்து சொன்னான் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதை இதே நீங்கள் ஒரு கதையை எழுதலாம் போல் இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கும் தோணித்து நிஜமாகவே ஆகாம இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு இன்னானிமேட் திங்கை வந்து தன்னுடைய மகனாக ஒரு உரு அதை உருவப்படுத்தி அதை ஒருத்தன் பார்க்க முடிஞ்சு அதனோடு ஒரு ரில ஒரு உறவு கொள்ள முடியும் அப்படி என்றால் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் தான் அது அதனால் அதை எழுதலாம் என்று தோணித்து தோணிது அதனால தான் அந்த கதையை எழுதினேன் இந்த கதையும் வந்து பூபாலத்திலே வழிவந்தது நகேந்திர பாரதிக்கு என்னுடைய நன்றி அழகாக அதில் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அழகாக நான் எழுதியிருந்த சில விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக எடுத்து காட்டினார் நாலாவது வந்து என்னுடைய நாற்றம் கதையை பற்றி நண்பர் பூராமூர்த்தி அவர்கள் விமர்சனம் செய்தார்கள் பூராமூர்த்தி வந்து என்னுடைய அவர் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய காலேஜ் ஃப்ரெண்டு நாங்கள் வந்து நான் காலேஜில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாடகம் போட்டிருக்கோம் அப்போலேருந்து இந்த எங்களுடைய தொடர்பு அந்த நட்பு அது இன்னும் தொடர்கிறது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு என்ன ஒரு குரூப் ஆரம்பித்த அப்புறம் மாற்றி மாற்றி இதெல்லாம் ட்ராமா போட்டிருந்தேன் நான் அவர் ஒன்று எழுதுவார் நான் ஒன்று எழுதுவேன் நான் ஒன்று எழுதுவேன் அவர் எழுதுவார் அப்படி மாற்றி மாற்றி ஆல்டர்னேட்டிவாக ட்ராமா எழுதிட்டு இருந்தோம் அந்த நாற்றம் கதையை பொறுத்தவரையிலும் நான் இப்போ இது பண்ண விஷயம் கொஞ்சம் ஃபிலசாஃபிக்கலாக தான் அந்த கதையை எழுதியிருக்கேன் அதாவது ஒரு நமக்கு வந்து இந்த உடலுக்கு கொடுக்குற மரியாதை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப தேவையான இது இதுக்கு பண்ணுற அலங்காரங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வெளிப்பூச்சு இடிப்பூச்சு எல்லாத்தையும் அதாவது உடம்புக்கு வந்து உபாதைகள்னால் ஏற்படுறதுக்கு நம்ம மருந்து சாப்பிட
நேற்று வரைக்கும் வந்து என்ன ராம்சாமி நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு பாரான் ராம்சாமி நேற்று நைட்டு இறந்து போயிட்டாருனா அவன் மறுநாள் காலையில் வந்து ஆமா எப்ப அதை எடுக்க போறாங்கன்னு கேட்பாங்களா அதை எடுக்க போறாங்கன்னு கேட்பாங்க ராம்சாமி எடுக்க போறாங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த உடலுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த ஒரு வினாடி உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் அது அப்படியே இந்த உடலில் முன்னாடி இருக்கிற அவர் சொன்ன மாதிரி நல்ல வாசனை என்பது குமட்டுகின்ற வாசனையாக நம்ம உடம்பே மாறி போயிடுறது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து சொல்லுவதற்காகத்தான் அந்த நாள கதையை நான் எழுதினேன் அந்த கதையில நாம் ஒரு ஸ்பெஷலா சொன்ன விஷயம் என்னன்னா அந்த கதையில கதாநாயகன் நாயகி மற்றவர்கள் யாருக்குமே நான் பேரே கொடுக்கவில்லை அவன் அவள் என்று தான் எழுதினேன் அந்த கதை முழுக்க பூராமூர்த்திக்கு என்னுடைய நன்றி கடைசியாக நம்பவர் கதையை பற்றி நமது நண்பர் பூபாலமாசிரியர் திரு ஆர் கே அவர்கள் மிக அருமையாக விமர்சனம் செய்தார்கள் இந்த கதை நான் எழுதி முதலில் அச்சில் வெளிவந்த கதை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி விஎஸ்பி வந்து எங்கிட்ட வந்து நீங்க எழுத மாட்டீங்களான்னு கேட்டதுக்கு நான் எழுதினேன் அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த கதைக்கு நான் வைத்திருந்த பெயர் பிள்ளையார் அப்படின்னு தான் வைத்திருந்தேன் அவர் தான் அந்த பேரை வந்து நம்ம வரணும் மாத்தினார் பேரை மாத்தினார் ஆனால் உள்ள ஸ்கிரிப்டில் வச்சு சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் எப்படின்ட்டும் அப்படி எடிட் பண்ணி பண்ணி ட்ராம ஒரு ஒரு காம்பேக்டாக கொண்டு வந்தார் அதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாடகக்காரர்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் நிறைய எழுதுவோம் நாங்கள் இப்போ இவங்க எங்கே எங்கே முன் நிறுத்துறதுன்னு தெரியாமல் எழுதிட்டே இருப்போம் அப்புறம் வேணும் நான் எடிட் பண்ணிப்போம் அவர் எனக்கு பதிலாக அதை எடிட் பண்ணி அதை பண்ணினார் ரொம்ப அருமையாக பண்ணினார் அதை அந்த கதையில வந்து ஓனர்ஷிப் தான் ஆக்சுவலி அதாவது இந்த கடவுளை கூட வந்து நமக்கு சொந்தமானவருங்கிற மாதிரி ஒரு ஓனர்ஷிப் நமக்கு டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் இதுவும் ஆக்சுவலி என்னுடைய நான் திருவான திருவான்மியூர்ல கலாட்சேத்தரர் உள்ள ஒரு ஃபிளாட்ல என்னுடைய சொந்த ஃபிளாட்ல இருந்த போது எங்களுக்கு எதிர் ஃபிளாட்ல வந்து எதிர் இருப்பதில் ஒரு பெரிய ஒரு கிரவுண்டு இருந்தது அந்த கிரவுண்டினுடைய ஒரு மூலையில ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருந்தது நாங்கள் எல்லாரும் அந்த தெருவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து எல்லா இதுக்கும் போய் சங்கட கரை சூத்தி வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை தேங்காய் உடைக்கிறது பொள்ளையாருக்கு வேண்டி உடைக்கிறது எல்லாத்தையும் அங்கே தான் பண்ணிட்டு இருப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் அந்த கோ கோவிலுக்கு எல்லாமே நாங்கள் தான் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த குருக்கள் வந்து எங்களெல்லாம் பேர் சொல்லி கூப்பிடுவார் நீங்கள் விளையாடலாம் நீங்கள் விளையாடலாம் கூப்பிடுற அளவுக்கெல்லாம் ரொம்ப சொந்த முன்னாடி இருந்தோம் அந்த பிள்ளையாரிய அந்த ஃபிளாட்டை அந்த கிரவுண்டை அப்படியே மொத்தமாக விற்றுட்டாங்க வித்து அந்த இடத்துல பெரிய ஒரு பெரிய என்ஆர்ஐ ஃபிளாட் வந்து வித்து ஸ்விம்மிங் பூல் அதோட வந்துருக்கு அது ஃபிளாட்டுக்குள்ளேயே அந்த கோயிலும் இருந்ததுனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஓனர் இது வந்து ஃபிளாட்டுக்கு தான் சார் சொந்தம் உங்களுக்கு சொந்தம் கிடையாது பப்ளிக் எல்லாம் உள்ள உள்ள நுழைய முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் வந்து என்ன சார் நாங்கள்லாம் இது ரூபா கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கோம் எல்லா விசேஷமும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்படி போய் நீங்க அப்படி இல்லைன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொன்னா சரி சரி பப்ளிக் வரலாம் ஆனா இது எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னாங்க அப்படி சொல்லிச்சுது அந்த கோயில அப்படியே தலைகீழ மாத்திட்டாங்க பிள்ளையார் ஒத்தரை தவிர மீதி இருந்த எல்லாத்தையும் அங்கே மாத்தி விட்டு என்ஆர்ஐங்கிறதுனால ஃபுல்லா ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் மார்பிள் போட்டு அது பண்ணி இது பண்ணி லைட்டை போட்டு பிள்ளையார் கோயில வந்து மாடர்ன் கோயிலாக மாத்திட்டாங்க அவங்க நாங்க உள்ளுக்குள்ள போனா எங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 ஓனர்ஷிப்பே இல்லை நம்ம கோயில் அப்படிங்கிற ஒரு 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 உணர்ச்சியே தோன்றல இது நம்ம கோயில் இல்லை இது ஏதோ வேற எங்கேயோ வெளியூருக்கு நம்ம ராஜஸ்தான்ல போய் ஒரு கோயில்ல போய் பிள்ளையார் கோயில்ல உள்ளுக்குள்ள போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சது அப்புறம் நாங்களும் கோயிலுக்கு போறதே நிறுத்திட்டோம் எப்பயாவது வேணும்னா போவோம் அவ்வளவுதான் அதைத்தான் வந்து இந்த அந்த ஒரு பிள்ளையார கூட நம்மளுடைய பிள்ளையார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒரு கடவுளை கூட நம்மளுடைய ஓனர்ஷிப் நம்ம நம்மளால வச்சுக்க முடியல நமக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்க முடியாத ஒரு அந்நிய ஏற்பட்ட ஒரு விற்கப்பட்டு விட்டது போல எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தோணிது இது நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம் இதையே தான் கதையா எழுதணும்னு ஆசைப்பட்டு நான் கதையா எழுதினேன் மற்றபடி இந்த மற்ற தொகுப்பில் இருக்கிற மற்ற கதைகளும் வந்து நல்ல கதைகள் தான் நீங்கள் எல்லாரும் படித்து பார்த்து அந்த கதையை பற்றிய மற்ற விமர்சனங்களையும் எனக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் என்று நான் நீங்கள் ஆசைப்படுகிறேன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அப்போ தான் என்னுடைய எழுத்து மேலே இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு வடி ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி சொல் நான் முதல்ல ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி அழிகசிங்கர் வந்து எத்தனையோ எழுத்தாளர்களுடைய பழம்பெரும் எழுத்தாளர்களே தான் ஆரம்பிச்சு லேட்டஸ்டாக இருக்கிற எத்தனையோ எழுத்தாளர்களுடைய நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கதைகளை நம்ம லிஸ்ட் பார்த்தேன்னா அந்த புத்தகங்களை வந்து கதைகளை வந்து விமர்சனம் செய்து இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்
கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் மெதுவாக அது ஒரு கதை வரு வடிவமோ ஒரு நாடக வடிவமோ பெறும் அப்படி தான் நான் இது வரைக்கும் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் மேலும் உங்களுடைய ஆதரவுடன் மேலும் நல்ல கதைகளை உங்க எல்லாருக்கும் விருப்பமான கதைகளை எழுத வேண்டிய ஒரு ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது அது நல்லபடியாக நடக்கணும் என்று உங்களுடைய எல்லாரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கூட்டம் <laughs> நண்பர்கள்ிருக்கிறார் <laughs> அவரு கதையும் எடுத்து பேசணும் அவரும் கதை புத்தகங்களா இருக்கார் நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி இப்ப வந்து சுந்தரங்க வந்து குவியம் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை இருக்கான்னு தெரியல ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டத்தை பத்தி சுந்தரங்கன்னு சொல்லுவாரு சுந்தரங்கன் நன்றி அழகேசிங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்க்கின்ற குவிகம் நிகழ்வுல இந்த தடவை ஜே ரகுநாதன் தேவன் சென்னை இது மூன்றையும் இணைக்க போகின்றோம் அதாவது சுஜாதா ரகுநாதன் என்று சொல்லக்கூடிய ஜெய ரகுநாதன் நல்ல நாடக ஆசிரியர் கதாசிரியர் நன்றாக பேசக்கூடியவர் ஆடிட்டர் இப்போ பல பன்முக துறை உள்ளவர் அவர் தேவன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனந்த விடன் ஆசிரியர் அவர் அந்த காலத்தில் பார்த்த அவருடைய கதைகளில் எப்படி சென்னையை வர்ணித்திருக்கிறார் என்பதை பற்றி சொல்வதற்காக வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஆறரை மணிக்கு வருகிறார் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாங்களும் ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அனைவரும் வரும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்வு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடித்த நிகழ்வாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கௌரிசங்கருடைய கதைகள் எல்லாம் நம்ம குவிகத்தில் வந்தது அவர் சைக்கிள் ஆட்டோ இந்த மாதிரி பற்றி எல்லாம் பைக்கு இதை பற்றிலாம் எதிர்க்கார ஒரு இது வாடகை இது வாகன ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருந்தால் போல இருக்கு தோடுது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னொன்று ஒரே ஒரு கருத்து மாதிரி நான் சொல்லணும் அந்த அவருடைய பொன்னியின் செல்வன் ஒரு பார்வைன்னு ஒரு இதை எழுதிந்தார் குவியத்துக்கு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விமர்சனம் அது ரொம்ப அழகா இருந்தது எனக்கும் அவருக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு ஏன்னா அதை படிக்கும்போது அவருடைய நிலையில தான் நானும் இருந்தேன் நானும் பொன்னியின் செல்வன் எப்படி படிச்சேனோ அதே அளவுல சௌரிசங்கர் படிச்சிருக்காரு அதனால அதை இந்த இடத்துல சொல்லணும்னு தோணிச்சு ரொம்ப நன்றி மீண்டும் அடுத்த வாரம் நம்ம இங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்திப்போம் சௌரிசங்கர் அவர்களை மீண்டும் சந்திக்க ஆசையா இருக்கின்ற மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம் சார் அழகிசிங்க நீங்களே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க